Ensin ihan yleispolitiikkaa, niin kuin perinteisesti tapana täällä on. Petteri Orpo, johdatte edelleen kallupeita. Ja tämmöinen hallituksen muodostajan tehtävä on jollain tavalla muodostunut teille jo tässä vaiheessa. Eikö tämä ole mielenkiintoista, kun nyt tässä tilanteessa, kun avioliitto ei ole vielä vihittykään, niin avioeroja on jo ikään kuin tiedossa. Että vihreät ja myöskin sosiaalidemokraat ovat kertoneet, että he eivät perussuomalaisten kanssa ainakaan lähde. Niin miltä tämä tuntuu nyt tälle kallupjohtajan näkökulmasta, kun jos sitten joudut hallitusta muodostamaan tai pääset sitä tekemään, niin mikä tämä tilanne nyt oikeasti on tässä? No päällimmäisenä mä olen iloinen siitä, että kansallinen kokoomus nauttii tällä hetkellä kalluppia mukaan suurinta suosiota luottamusta suomalaisesta keskuudessa. Se on pääasia ja itse keskityn nyt vain ja ainoastaan siihen, että tämä luottamus säilyy ja kasvaa sinne vaaleihin. Siellä ratkotaan, ratkotaan asioita. Minun mielestäni se, että nyt kilpaa irtisanoudutaan erinäköisistä yhteistyöistä, niin se ei ole järkevää. Suomi on sen verran pieni maa ja meillä on perinteisesti ollut yhteistyökykyä. Minusta kaikkien kanssa pitää voida neuvotella, koska oleellisinta on se, että vaalien jälkeen saadaan sellainen hallitusohjelma, jolla me luotsataan Suomi eteenpäin tässä todella vaikeassa maailmantilanteessa. Ja vielä eilenkin sanoin tässä maan, että kun, kun itse pohdiskelin ääneen sitä, että maassa voisi olla porvarihallituskin, ja maa, joka on eduskuntakokoonpanoltaan enemmistö porvarillinen, niin siitä nousi kauhea meteli, niin minusta se on vähän erikoista. Minusta voi pohdiskella, voi miettiä, mutta oleellisinta on nyt käydä vaalit, verrata hallit eri puolueiden ohjelmia ja tavoitteita ja suomalaiset päättää. Riikka Purra, sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat ottaneet kantaa nimenomaan suhteessa teidän puolueeseenne. Miltä tämä tuntuu ja miltä, miltä se, mitä se teidän mielestäni ilmentää? Niin, kysymys siitä, miltä se tuntuu, on ehkä hieman, hieman vääränlainen. Ää, kyse on tietenkin politiikasta. Kuten olen tavannut korostaa, niin meidän linja ja tavoitteet ovat hyvin avoimesti kerrottuja. Ne perustuvat meidän ohjelmiin ja puoluejohtajan ja johdon eduskuntaryhmän linjauksiin. Mikäli näistä jotkut puolueet haluavat irtisanoutua vedoten arvopohjaan tai ihmiskäsitykseen tai muuhun, niin totta kai olisi ehkä hyvä täsmentää, että minkälaiset tavoitteemme ovat niitä, mitkä ovat selvästi kynnyskysymyksiä. Vaaleissa äänestäjät antavat puolueille mandaatin. Mielestäni tässä vaiheessa ei ole tarpeen tehdä minkäänlaisia muita rajauksia. Hallitusohjelma on aina se, joka asiat ratkaisee ja kaikki puolueet joutuvat hallituksen tekemään kompromisseja. Ja tämä on hyvä tietysti muistaa, vaalit ovat tästä vajan kolmen kuukauden päästä selkeän. Tämä asia tietysti ratkeaa. Te olette kuitenkin myöskin nostamassa kannatusta ne kallupien mukaan, niin kuin myös keskusta viimeisessä kallupeissa. Annika Saarikko, miltä tämä tuntuu tämä keskustelu keskustan näkökulmasta? Muun muassa maaseudun tulevaisuuden kallupissa kansa osoitti tukeaan tämmöiselle porvarihallitukselle, niin voisiko keskustella siinä mukana? Keskusta tarvitsee lisäluottamusta suomalaisilta voidakseen toimia hallitusvastuussa. Mutta tämä keskustelu, joka nyt näyttää voimistuvan, sehän ei ole vierasta, jos katsotaan pohjoismaista ää, tapaa tehdä politiikkaa, mutta vierastan sitä osana Suomea. Ja kannattaa muistaa myös, miten poikkeuksellisessa maailman ajassa me elämme. Nykyisen hallituksen toimijana tiedän sen. Joka hetki on varauduttava, että tämä hallituskausi, joka käy kohti loppuaan, ja siinä on puolia, jota en jää kaipaamaan, ja sanon samalla, että pitää olla jatkuvassa valmiudessa maailma on epävarmassa tilanteessa. Se, että nyt jo suljetaan ovia toistemme naaman edestä, miten viisasta se on Suomen näkökulmasta? Ei laisinkaan. Minun puoluettani on arvosteltu myös siitä, että te olette kyenneet yhteistyöhön erilaisissa kokoonpanoissa. Olkoon miten tahansa epäsuosittua, niin mä sanon, että mä oon siitä valtavan ylpeä. Sitä Suomi on tarvinnut. Kykyä yhteistyöhön. Kykyä yhteistyöhön ja omista arvoista kiinni pitämistä. Ja siksi minun vastaukseni näihin kysymyksiin on lisää luottamusta suomalaisilta ja kyllä avoimen yhteistyön ovet näinä maailman aikoina sitä Suomi tarvitsee. Hyvä. Ja vielä suuntaan yhden kysymyksen tällä kertaa Tuomas Plunkvistille. RKP kuitenkin perinteisesti on pidetty porvarillisena puolueena. Tosin tänään hallituksen aikana tämä on ollut vähän epäselvää osalle meistä. Onko se teille ollut epäselvää? Oletteko te porvarillinen puolue vai ette? 
Ei laisinkaan se epäselvää, että kyllä me ollaan ihan samanlainen puolue kuin ennenkin. Olette porvarinen puolue vai porvaripuolue? Liberaalinen porvaripuolue. Onko teille ok mennä hallitukseen perussuomasten kanssa? Käydään nyt ensin, ensin vaalit ja sitten katsotaan, jos... Mutta tässä jos... vaiheessa ei mitään samanlaista niin kuin duupiota kuin vihreällä demareilla. No ei tässä vaiheessa meidän linjamme on aina ollut, että ensin vaalit, sitten katsotaan hallitus, hallituksen muodosta, jos... Tulee kutsu, niin käydään neuvottelut ja sitten hallitusohjelma ratkaisee, olemmeko mukana vai ei. Hyvä, kiitoksia tällä erää tästä kierroksesta ja sitten Laura, ole hyvä, mennään maaseudun asioihin. Sitten mennään nimenomaan maaseudulle, maaseudulle ja otetaan kiinni nopeasti eilen julkitulleesta sähkö- ja paketista, joka oli siis äh, paketti, lähti virkamies äh, teoksena lausuntokierrokselle. Ihan nopeasti täällä on kaikkien viiden hallituspuolueiden edustajat. Seisovatko kaikki hallituspuolueet tämän paketin takana, joka on nyt on lähetetty lausuntokierrokselle? Kädet ylös. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Viisi kättä nousee. Vihreäkin nousi. Vihreäkin nousi. Vihreäkin käsi sieltä nousi. Kyllä. Hyvä. Otan tästä kännykkää, kännykkää auki ja sieltä yhden tekstin, nimittäin haluan teille tekstin muodossa ottaa kiinni maatalouden tilanteesta. tilanteesta. Kaikki te tiedätte, missä mennään maatalouden kanssa. Kaikki tiedätte ihan hyvin myöskin sen, että puhutaan jopa kohtalon talvesta. Itse vietin eilistä iltaa ja myöhäistä yötäkin käydä läpi erilaisia somekanavia ja sitä keskustelua, minkälaista keskustelua siellä käydään jaksamisesta, siitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että haluaako tehdä työtä suomalaisen ruoantuotannon ja suomalaisten eteen. Ää, olisi ollut monenlaisia irtiotettavia tekstejä, mutta otan tähän yhden, koska tähän jumituin ja tämä on ihan yleiseltä keskustelupalstalta. Reilu vuosi sitten lähtivät lypsylehmät ja pari kuukautta sitten lähtivät viimeiset liharotuiset hiehot. Onnea heille, jotka vielä jaksavat. Me ollaan oma osamme tehty. Surullistahan tämä on, mutta näin se vaan monella tilalla on. Tämä on hiljaista alasajoa, harmi. Miten voi olla tilanne tämä ja miten on voitu antaa maatalouden ja sitä kautta kotimaisen ruoantuotannon alasajoon tapahtua? Annika Saarikko, ole hyvä. Kriisi on syvä, se on vakava, se koskettaa maanviljelijöitä, mutta se koskettaa kaikkia meitä suomalaisia. Mun niin tärkein viestini tänään on, että me puhutaan suomalaisesta ruoasta ja tämän maan huoltovarmuudesta pärjäämisestä kaikissa olosuhteissa. Se on maksuvalmiuskriisi, akuutti kassakriisi, jonka Venäjä hyökkäyssota ja sen myötä kohonneet hinnat on aiheuttanut, vaikkapa juuri mainituissa sähkössä ja lannotteissa, mutta se on myös pidempään jatkunut kannattavuuskriisi. Mä en ole yhtään viljelijää, jonka pääviesti olisi ollut meille päättäjille, että antakaa te valtio meille lisää rahaa. He haluaa rahaa markkinoilta ja sieltä sitä kuuluu tulla. Ja ei auta toivoa, tarvitaan lakimuutoksia. Lakimuutoksia on yritetty tehdä. Välillä tuntuu siltä, ja niitä on myöskin tehty nimenomaan keskustaministereiden johdolla, ja tuntuu siltä, että lakimuutoksista puhutaan, mutta sitten johonkin ne häviävät. Minkä takia näin? Koska ne eivät ole kaikkien poliittisessa suosiossa. Koska Suomessa ei ole helppoa nykyisen kaupan ja teollisuuden rakenteen kanssa ratkaista sitä ruokaketjun arvoosuutta niin, että tuottaja saisi siitä reilun korvauksen. Se pitää sanoa ääneen. Samalla kun kiitän kauppaa siitä, että he ovat tulleet nyt tuottajia vastaan, sopimushintoja on korotettu, niin samalla me tiedetään, että sitä ruokaketjun arvoosuutta, osuutta niitä samoja euroja jakaa moni meistä, ja viime kädessä me kaupassa kävijät maksamme. Ja miten se ruoka jakaantuu, se ruoan hinta siinä ketjussa? Se kysely, jonka te tänään teitte, oli valaiseva. Suomalaiset haluaa tähän muutosta. Suomalaiset on tajunnut, että tämä suomalainen ruoka ei ole itsestäänselvyys. Ja siksi se edellyttää yhä rajumpia lakimuutoksia. Keskusta on niihin valmis ja toivon todella, että nämä myös muut ovat. Eli Annika Saarikko viittaa tänään julkistettuun kysymykseen. Voidaan varmasti vaihtaa se tuonne näkyviin. Tulisiko tuottajan saada nykyistä suurempi osuus ruoan hinnasta? Ja 85 prosenttia suomalaisista, Petteri Orpollekin tiedoksi, kun katseli taululle, niin vastaa, että pitäisi. Miten se pitäisi toteuttaa? Ja Kallup-johtaja Orpo ja kokoomus, joko teitäkin kiinnostaa tämä asia, että kauppa lähtee tuottajia vastaan? Totta kai kiinnostaa se, että miten meidän tuottajat tulee toimeen. Totta kai kiinnostaa se, että Suomessa on oma ruoantuotantoa, me ollaan omavaraisia, meillä on huoltovarmuus kunnossa. Ja totta kai kiinnostaa se, että meidän tuottajat jaksaa. 
Tämä on, tämä on aivan päivän selvä asia ja tästä pitää tulevaisuudessa huolehtia. Tämä on, tämä on lähtökohta. Nyt on jonkun verran on tuottajahinnat nousseet ja jonkun joidenkin arvioiden meidän arvion mukaan niin, niin ollaan kuitenkin vielä kaukana siitä, että mikä se oikeudenmukainen tuottajahinta olisi ja, ja tässä tarvitaan se koko ketju. Siihen tarvitaan teollisuus, siihen tarvitaan kauppa. Ja siihen tarvitaan tuottajat, ne tarvitaan samaan pöytään, koska me, tämä ei voidaan ratkaista vain ja ainoastaan yhdessä. Kuten Annika sanoi tässä, niin ei tämä pelkästään valtiolta rahaa lisää pyytämällä tai ratkea, ei sellaisia rahoja ole, vaan tämä pitää saada tämä ketju toimimaan. Mutta sitten sanon vielä yleisesti tähän tilanteeseen, että nyt mennään niin voimakkaasti myöskin politiikan puolelle, että muistan kun silloin kohta kahdeksan vuotta sitten oli vuoden maatalousministerinä ja se arvostelu oppositiosuunnasta oli valtavaa kokoomusta kohtaan. Oli kannattavuusongelma, byrokratiaongelma. Keskusta on kahdeksan vuotta nyt vastannut näistä. Ja totta kai ymmärretään se, että nämä olosuhteet ovat tällä hetkellä erittäin poikkeukselliset. Mutta näihin perustavalaatu oleviin kysymyksiin ei ole ratkaisuja pystytty löytämään. Ja siitä meidän ruoantuotannossa ja maaseudulla olla erittäin pettyneitä. Mutta Esa... Laura, juuri kysyit Petterille, että mikä on se keino. Niin vielä jatkan Lauran kysymystä, että Petteri, mikä on se keino? Mitä on pitää tehdä? No ensimmäinen asia on se, että... Yhteisiä pöytiä on ollut ja tullut ja mennyt, mutta mitä tehdään? No me tiedetään se, että lainsäädännöllisesti tätä on yritetty hoitaa. Se ei todellakaan ole yksinkertaisesti eikä helppoa. Ja kyllä tässä vaan edelleenkin niin sitä yhteistä pöytää tarvitaan, sitä yhteistä tahtoa. Ja siinä sitten taas hallituksella pitää olla voimakas rooli, että nämä tahot pakotetaan samaan pöytään. Mutta samaan aikaan pitää myöskin tehdä näitä muita uudistuksia. Yhden asia, minkä voisi tuoda tässä... Pöytäin jo tässä vaiheessa on se, että pelkästään kotimaisella markkinalla sitä markkinahintaa tuskin saadaan koskaan riittävän korkeaksi, vaan meidän pitää lähteä voimakkaasti maailmalle. Suomessa on maailman puhtainta terveellisintä parasta ruokaa, jonka suomalaiset tuottajat tekevät vastuullisesti. Maailmalle pitää mennä. Maailmalle pitää mennä hakea uusia markkinoita ja sitä kautta saada suomalaiselle tuottajalle parempaa hintaa. Silloin me päästään kestävään ratkaisuun ja mä ehdottaisin tähän, että seuraavan hallituksen pitää pistää merkittävät panokset nimenomaan ruokavientiin ja sen kehittämiseen. Jos Tanska pystyy tekemään sen kymmenkertaisesti Suomeen verrattuna, niin miksi me emme pystyisi? Ja Esa ja on pitkään pyytänyt puheenvuoroa, ole hyvä. Kiitoksia. Siis meillä on ihan riittävästi istunut erilaisia toimikuntia, on ollut yhteisiä pöytiä ja on tehty selvityksiä. Et nyt tarvitaan ihan oikeasti niitä poliittisia päätöksiä. Nyt tarvitaan muutoksia elintarvikemarkkinalakiin. Sinne on saatava mukaan kustannusindeksi joka takaa sen, että tällaisissa tilanteissa, jossa nopeasti kustannukset nousevat, niin ne oikeasti myöskin sitten näkyvät siellä tuottajahinnassa. Toinen erittäin tärkeä asia on se, että saadaan nämä tarjousjaksot huomattavasti lyhyemmäksi. Että tällä hetkellähän kärsitään juurikin siitä, että nimenomaan näillä pitkillä tarjousjaksoilla niin hinnat ja sitten toisaalta kustannukset eivät kohtaa toisiaan. Ja ylipäätänsä koko tässä niin kuin maataloustukipolitiikassa, niin meidän pitää saada se tuki sinne ruoan tuotantoon. Et meillä liian paljon tällä hetkellä tuetaan kaikkia muuta, eikä ymmärretä, että meidän ruokaturva on vaarassa, ja se on sitä vaarassa aivan globaalisti, jolloin niin kuin EU-pöydissä on myös herättävä. Et nyt oikeasti meidän pitää niin kuin tajuta, että kysymys on ruokaturvasta, on huoltovarmuudesta. Viime kädessä tämä on turvallisuuspoliittinen kysymys. Tässä on valtavan isosta asiasta nyt Kyse. Ja täytyy sanoa, Laura, kun luvit tuon, niin kristillisdemokraatit on ainut puolue, joka on tehnyt kahdella kaudella välikysymyksen. Ja nyt kun me teemme välikysymyksen, me pyysimme viljelijöiltä vastauksia siihen, että mitä teille on tapahtunut tämän kustannuskriisin yhteydessä. Ne vastaukset olivat juurikin tuollaisia, mitä tuossa luvit, ja ne olivat valtavan riipaisevia, koska ihmiset kertovat siellä, että heillä on mielenterveys vaarassa, heillä on perheitä hajonnut tämän kustannuskriisin takia, he ovat menettäneet tiloja, joita on sukupolvia pidetty pystyssä. Eli tämä on niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa valtavan iso kriisi, ja minusta tuntuu, että täällä vaan niin kuin puhutaan, että laitetaan joku toimikunta pystyyn. Kyllä, kyllä, ja siitä sujuvasti jatketaan Rantanen ja Andersson ja niitä konkreettisia ajatuksia, ja Ehdotuksia, Juuri. näkemyksiä siitä, miten tämä asia toteutetaan. Juuri Ole näin, hyvä. niin kuin tässä Petteri jo aloitti sillä, että meillä on erittäin hyvä ruoka ja meillä on terveellistä ja turvallista ruokaa. Ja meillä on aidosti niitä yrityksiä myös maatiloilla, jotka tälläkin hetkellä toimii erinomaisen hienosti ja ovat hyvin johdettuja. Meillä on erotettava kaksi tilannetta. Meillä on tämä akuutti kriisi ja meillä on se pitkän aikavälin tilanne, joihin tarvitaan erilaisia toimia. Ja tässä kun Essa ja mainitsi tästä indeksistä, niin meidän on kyllä ymmärrettävä se, että jos me puhutaan, indekseistä, niin ne ei tätä kannattavuusasiaa korjaa koskaan. Ne auttaa tässä 
tässä hetkessä, kun meillä on tämä akuutti tilanne, mutta kannattavuuteen niillä ei ole merkitystä. Ne korjaa vain sitä tämän hetken tilannetta. Ja siellä pitkällä aikavälillä, niin se on teollisuus, joka aina viime kädessä vastaa siitä, että kuinka paljon se tuottajille maksaa. Ja kyllä meidän on saatava siellä sitä tuottajien, alkutuottajien ääntä kuuluvammaksi, että heidän ääni kuuluu. Olen joskus tästä käyttänytkin sellaista, että, että Alkutuottajien pitää muodostaa lakko, jos he eivät saa tarpeeksi rahaa siitä viljasta tai siitä raaka-aineesta. Että miksi tuottajat eivät pääse siihen asemaan, että heidän sanansa on vahvempi. Ja siellä on paljon vaikka alkutuottajissa mukana mut, yrityksissä. Mutta edustaja Rantanen, juuri me haluamme se vastauksen siitä, että miten he pääsevät. No nimenomaan tuottajien, siis teollisuushan on se, joka viime kädessä aina vastaa siitä, että mitä alkutuottajille maksetaan. Ja omistajien on otettava siellä yrityksissä enemmän roolia ja heidän sanansa on oltava painavampi. On otettava vastuu siitä koko ketjusta itse sieltä alkupäästä lähtien. Ja sitten Andersson jatkaa, miten Millään kansan ääni saadaan kuuluviin. tätä ei korjata. Joo, siis jos puhutaan tällaisista äkillisistä ulkoisista shokeista, mitä nyt ollaan nähty tämän hallituskauden aikana useampikin, niin minusta silloin on ymmärrettävää, että myöskin vaaditaan ja halutaan valtion tukea. Mutta kuten tässä on moni todennut, niin tämä pidempiaikainen kannattavuuskriisi, joka on olemassa näistä ulkoisista kriiseistä huolimatta, niin siihen tarvitaan sitten muun tyyppisiä toimenpiteitä. Ja mä luulen, että yksi syy, minkä takia päättäjät täällä nyt vähän hapuilee näiden konkreettisten toimien kanssa, on myöskin se, että tässä on tavallaan niin tilanne, jossa vapaat markkinat eivät toimi vapaiden markkinoiden tavoin. Eli normaali tilanteessa on silloin, kun tuotantokustannukset nousee, jos sähkön hinta nousee, niin tuottajien pitäisi pystyä siirtämään se omiin hintoihin. Tämä on tavallaan se niin vapaan markkinatalouden perusperiaate. Ja nyt ollaan jo pidempään ollut, niin kuin kaikki tietää, Suomessa yksi ongelma on esimerkiksi tämä kaupan voimakas keskittyminen ja miten se vaikuttaa tuottajien saamaan osuuteen. Eli tällainen toimenpiteet ja työkalut, mitä me tarvittaisiin tähän, on oikeastaan sellaisia, joilla valtio pystyy ohjaamaan markkinoita toimimaan enemmän niin kuin vapaan markkinatalouden toimintaperiaatteiden mukaan. Hyvä ja, se ei ole ja mitkä ne ovat ne toimet? Miten pitää markkinatalouttaa no, auttaa vasemmistolaisen näkökulmasta? Hallitus on tehnyt, meillähän on tämä elintarvikemarkkinalaki nyt parhaillaan Kyllä. eduskunnan käsittelyssä. Mm-hmm. Äh, mun mielestä se on niin kuin pyrkimys ainakin niin kuin julkisen vallan puolelta puuttua näihin ongelmiin. Voi olla, että se ei ole riittävä, voi olla, ei että siinä ole. vielä jää niin kuin paljon parannettavaa ja silloin se keskustelu ja työ pitää jatkua. Jos nyt tämän lain käsittelyn yhteydessä huomataan, että on vielä niin kuin toimenpiteitä, mitä lainsäädännöllisesti olisi tehtävä, niin se työ pitää jatkua ensi kaudella. Haluan vielä niin yhtenä konkreettisena liittyen tähän niin pidempiaikaiseen rakennemuutokseen, niin kyllä mä pidän myöskin tärkeänä, että valtio jatkossakin tukee maataloudessa irtaantumista fossiiliriippuvuudesta. Ollaan käyty hallituksesta erittäin hyvää keskustelua esimerkiksi lannoitteisiin liittyen, miten me voidaan tukea maataloudessa siirtymistä biolannoitteisiin, parantaa huoltovarmuutta, myöskin toivottavasti näkyy siinä, että ne kustannukset maatalousyrittäjille alenis. Kaikki ovat viitaneet, mutta ehkä purra tässä vaiheessa pisimpään ja tullaan sitten tänne. Ole hyvä, Riikka. Kiitoksia. Tässä nyt viisi puhujaa edellä on luetellut näitä ongelmia ja niihin on hyvin helppo yhtyä. Tosiaan oppositio teki tästäkin aiheesta välikysymyksen jokin aika sitten. Ja nostimme voimakkaasti näitä ongelmia, mutta myös pieniä ratkaisuja esille. Saa nostaa nyt suuria. Se, mikä, mikä on juuri mihin olin tulemassa, niin... Ää, Sikäli kun ongelma koskettaa esimerkiksi koko Eurooppaa, enemmän tai vähemmän useimpia maita, toki Suomella on omia ominaispiirteitään tässä, jotka eroavat muista, niin ei tähänkään ongelmaan ole mitään yksiselitteistä suurta ratkaisua. Se mitä Annika totesi, että, että alkutuottajat haluavat saada rahansa markkinoilta, näin se juuri on. Minkäänlainen valtion tukipolitiikka ei itsessään näitä ongelmia korjaa. Meidän julkinen talous ei ole siinä kunnossa, että siellä olisi irrotettavissa hirvittävän paljon rahaa. Mutta samaan hengenvetoon. Tässä akuutissa tilanteessa kaikki, ainakin useimmat, ovat sitä mieltä, että tarvitaan tukipolitiikkaa. Mutta toisaalta aivan kuten Sari sanoi, niin tässä tämänhetkisessä esimerkiksi maataloustukipolitiikassa siellä on paljonkin korjattavaa. Juuri siksi, että se ei kohdistu optimaalisella tavalla ruoantuotantoon, aktiiviviljelyyn, johon sen pitäisi kohdistua. Tämä kriisi, mikä meillä tällä hetkellä on, niin on erityisesti ruoantuotannon kriisi. Se, mitä tähän koko ketjuun tulee, sitä pitää parantaa sekä lainsäädäntömuutoksilla että muilla toimin. Mutta kaiken pohjalla on kysymys siitä, 
Haluavatko ja toivottavasti haluavat suomalaiset ihmiset ostaa suomalaista ruokaa? Olemmeko me valmiit ymmärtämään, että se on meidän mielestämme parempaa kuin ulkoa tuotu ruoka? Se on terveellisempää, turvallisempaa, eettisemmin tuotettua ja niin edelleen. Ja samalla Tämä yhteys, mikä joillakin valitettavasti on katkennut, sen ymmärrys, että meillä tämä hyvinvointi, kotimainen ruoka, huoltovarmuus, erityisesti näissä epävarmoissa oloissa, niin kaikki pohjautuu siihen työhön, jota maaseudulla tehdään, jota ruoantuottajat tekevät. Tällainen vastakkainasettelu ja tämä yhteyden katkeaminen, se, että maataloustuottajille lisätään aina uusia vaatimuksia, uutta byrokratiaa, oli suurena asiana sitten ilmastopolitiikka tai metsien suojelu tai jotakin vastaavaa, niin kyllä nämä kaikki painavat sitä ruoantuottajaa ja maaseudulla ylipäätänsä asuvaa ja siellä pärjäämään pyrkivää ihmistä alemmaksi. Ja sen verran jatkan tähän, tähän että kysymykseen siitä, että haluavatko suomalaiset ostaa mm. suomalaista ruokaa ja varmi, varmistaa sen, niin ennen kuin hypättiin suoraan tähän kauppaan, niin myöskin myös maaseudun tulevaisuuden gallupissa niin 76 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa kovasti huolissaan suomalaisen maatalouden alasa, josta yleisesti ottaen ja se tietysti kertoo siitä, että voi tehdä yhdistäviä asioita, asioita ja yhtyä siihen, että suomalaiset ovat kotimaisesta ruoasta huolissaan. Ja mitä tekee tähän vihreät, Hanna Holopainen? On siis todellakin syytä olla huolissaan ja kantaa huolta tästä omavaraisuudesta ruoantuotannon suhteen. Ja olemmehan tässä selvästi epäonnistuneet, että pitkällä aikavälillä tämä maatalouspolitiikka on epäonnistunut siinä, että meillä on jäänyt edelleen vahva tämä fossiiliriippuvuus ja riippuvuus näistä muualta tuoduista synteettisistä polttoaineista muun muassa. Sehän on johtanut sit siihen, että tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa tämä maatalouden asetelma on niin kriisiytynyt entisestään. Ja nimenomaan tämä alkutuottajien neuvotteluasemaa pitää vahvistaa tältä vähittäiskaupan Ja millä tavalla kilpailu. vielä? Kaipaan Joo, nyt niitä keinoja. Kyllä. Tämä tilanteen kuvaus on aika selvä. Mm, Se juu. on ollut ihmisessä selvä. Ja nyt te nimenomaan ennen vaaleja niin kaipaamme niitä keinoja. Eli me, mitä vihreät aiotte jo, tehdä? Meidän pitää kannustaa siihen, että, että kun aina ne, ne tuottajat, jotka pystyvät sitä energiamurrosta tekemään, niin heitä pitää kannustaa ja tukea siihen. Näiden uusia viljelytapojen kehittäminen. Täällä mainittiin nämä ilmastotoimet. Se pitää aina olla sille viljelijälle kannattavaa ja tuottavaa, jotta se maataloustuotanto on nimenomaan osa ratkaisua, osa meidän energiariippuvuudenkin, omavaraisuuden rakentamista, esimerkiksi biokaasutuotantomahdollisuudet täällä, täällä maatalouden yhteydessä, niin niitä pitää edelleenkin niihin panostaa. Että tästä on puhuttu aika kauan, mutta konkreettisesti sitten tätä siirtymää ei ole toteutettu riittävällä mutta tavalla. Ei vieläkään, en, en ja... kuule teiltä niitä ehdotuksia nyt. No mielestäni siinä, että, että tuetaan esimerkiksi biokaasutuotannon mahdollisuuksia, niin se on konkreettinen keino. Toinen Joo, on se, että julkisten hyvä. hankintojen osuuksissa edelleenkin Just. pitää pystyä painamaan. Ja, ja myöskin sitten useasti, kun puhutaan tästä niin kuin kysyntäpainotteisuudesta ja kotimaisuutta, niin unohdetaan tämä niin joukkoruokailu, esimerkiksi nämä niin ravintolatoimintat. Siellähän tämä kotimaisuusaste ei ole niin korkea kuin olisi toivottavaa. Että kyllä, ja meidän niin kuin koko tämän ruoantuotannon jalostusasteen nostaminen niin, että se kilpailukykyisyys on parempi kuin tällä hetkellä, niin nämä kaikki on tärkeitä toimenpiteitä. Ja kyllä, tähän aika kuluu. Päästetään ihan hetken kuluttua kempanen vauhtiin metsien kanssa, mutta sitä ennen otetaan vielä, vielä Tuomas Plunkvist ja varmasti Harkimokin täältä, jotta tähän tärkeään aiheeseen saavat kaikki sanoa jotain. Tuomas Plunkvist sanoit itse minulle pari viikkoa sitten, että, että rehellinen pitää olla ja todeta, että paljon enemmän olisi pitänyt pystyä tekemään. Nyt on ehkä se hetki, jolloin on paikka myöskin kertoa, että silloin puhuttiin siitä, että olisi pitänyt tehdä, mutta mitä nyt sitten tehdään? Joo, ja, ja silloin totesin myös, että tämä ei ole mitenkään helppo, helppo harjoitus, mm. käytin sitä sanaa. sanaa. Ollaan yritetty, että nyt, nyt kuten tässä on tullut ilmi, niin, niin me, tämä on niin kaksijakoinen tämä ongelma. Nyt meillä on kriisi päällä, siellä hallitus minusta on toiminut hyvin, toinen kriisipaketti nyt la, lausunnoilla, ja, ja se tarvitaan, mutta se tarvitaan ainoastaan, tai se auttaa ainoastaan siinä, että mahdollisimman moni maatila selviää tämän talven yli. Mm. Eh, Mutta sitten meillä on sen alla jo ollut aika kauan eh, kustannuskriisi ja kannattavuuskriisi. Ja siihen täytyy etsiä ratkaisuja. Ja, ja tässä varmaan tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaa kohtaan ja sen, sen myötä sitten tullut kriisit, kriisit ovat muistuttaneet meitä siitä, että ei ole mikään itsestäänselvyys, että suomalaisessa kaupassa löytyy elintarvikkeita, ellei niitä tuoteta Suomessa. Joten tässä on kysymys niin kuin suomalaisten turvallisuudesta. Ja mä nostaisin kolme asiaa. Toimivat markkinat, 
meillä on nyt eduskunnassa elintarvikemarkkinalaki. Sitten minusta pitäisi katsoa myös kilpailulakia. Meillä ainakin on valmiutta siihen. Sitten elintarvikevienti, siihen, siihen pitää panostaa, mutta pitkäjänteisesti. Se ei ole mikään sellainen, että vuosi tai kaksi puhutaan jotain, ja, mutta pitkäjänteisesti. Ja kolmantena asiana julkiset hankinnat vielä syyniin ja katsotaan, mitä sieltä mitä siellä ja Tuomas, tehdä. Tuomas, kilpailulaki oli mielenkiintoinen avaus tässä. Mitä sille pitäisi tehdä lyhyesti? No tässä muun muassa, kun nyt tiedetään, että, että kauppa on erittäin keskittynyt Suomessa, ja taas tuottajat ovat pieniä ja, ja meitä on, niin kuin, tai tuottajia, mä usein käytän meitä, koska olen itse tuottaja, niin kielletään toimimasta yhdessä sillä tavalla, että saataisiin parempi hinta markkinoilta. Ja se olisi muun muassa sellainen asia, mitä minusta kannattaisi katsoa, että onko siellä mitään tehtävissä. Minusta tämä tilanne, mikä meillä hmm. nyt on, niin se ei ole, se ei ole toimiva hmm. markkina. Jätetään tuo hautumaan ja, ja sitten Harri Harkimo saa päättää tämän keskustelun ja lyhyesti ja ytimekkästi kertoa, että miten rahansiirto toteutetaan onnistuneesti maatalousyrittäjälle. Joo, pitkästi mä en osaa tästä puhukaan, mutta siis suurin ongelma on se, että kaupat tekee kauheita voittoja. Ne tekee satoja miljoonia voittoja tässä koko ajan. Tuottajat ei saa mitään tästä ja, ja Tämän asian ratkaisemiseksi niin meidän pitäisi yksinkertaisesti katsoa, että nämä tuotteet on samalla viivalla. Me tehdään puhdasta ruokaa täällä, joka maksaa paljon. Sitten me tuodaan maailmalta sellaista ruokaa, joka ei ole puhdasta. Ja se, se saa saman kilpailuaseman. Sille pitää asettaa selvät verot, jos sitä ei tehdä samalla lailla. Ja meidän pitää saada kauppa aisoihin. Ei tässä toimi, niin kuin Li Andersson sanoi, joku markkinatalous. Ei tässä ole mitään... Mä sanan, että se ei toimi. Tämä on monopoli tämä koko systeemi, että kaupat määttää mitä ne ostaa ja viljelijät on ihan kusessa, kun niiden pitää saada tuotteensa kauppaan ja niiden pitää myydä siihen hintaan, kun keskusliikkeet ostaa, niin tässä on iso ongelma. Tätä pitää rajoittaa tätä kilpailua. Ja ihan lyhyet kommentit siitä keskeltä. Saarikko, äh, Saarikko. Orpo ja purra ja sen jälkeen lähdetään metsään. Niin Montakin asiaa nopeasti. pitää kommentoida, mutta koska tässä pyydettiin ihan oikein konkretiaa. Mun mielestä täällä on tullut myös konkreetti, konkreettisia ehdotuksia. Mä tartun näistä sarjassa ajan puheenvuoroon. Kilpailulaki auki, Kyllä. elintarvikemarkkinalaki on jo avattu. Niihin tarvitaan voimakkaampia toimia. Nämä on ollut myös ihan uskomattomia vääntöjä molempien vaalikausien aikana. Mä oon valmis tähän samaan, mikä liittyy indeksiin sitomiseen kustannusten osalta. Piritta totesi, että se ei auttaisi välttämättä. No kyllähän se auttaisi. Auttaa Kun kustannukset nousee, hmm. niin tuottajan saama hinta nousee. Lopulta se on sittenkin aika yksinkertainen. Ja sitten Orpo ja Purra nopeasti. No kiitos. Jos me ollaan siirtymässä nyt metsään tästä Mennään kohta jo, mutta Mennään tämä vielä. vielä. Tämä on Sanotaan tärkeää nyt teille. Haluan tähän sanoa yhden kriisiasian ja toimen. Ja se on se, että energian, nyt tulee energian tukea, kyllä. hyvä näin. Mutta se kestävää ratkaisu tähän sähkön hintaan, niin se on nyt aivan akuutti myöskin erityisesti kasvihuoneviljelijöille, vihannesviljelijöille, mutta myöskin mulle ruotuottajille. Ja siihen nyt hallituksen pitää saada vauhtia, että me löydetään tapa rakentaa hintakatto, myöskin puuttua siihen, että korkein sähkötuotannon hinta ei määrittele sitä, mark sitä markkinahintaa. Nämä on niitä asioita, joilla me saataisiin pysyvästi sähköhintaa kuriin, ja tähän pitäisi tehdä. Tämä on myöskin ruoantuotannolle ja maatalousyrittäjille, maaseutuyrittäjille äärettömän tärkeä asia. Ja purra. Niin, siis kustannuskriisihän koskettaa kaikkia sektoreita. Se, että me olemme kaikki samaa mieltä varmasti tästä kaupan keskittymistä Suomessa ja siihen liittyvistä ongelmista, mutta ajatus siitä, että, että kaikilla kaupan sektoreilla tehdään satumaisia katteita ja nimenomaan tämä on syy siihen, että tuottajalle ei jää riittävästi, niin ei tämäkään nyt aivan pidä paikkaansa. Meillä on tällä hetkellä kaupan alalla myös huomattavasti ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen sähkön korkeaan hintaan. Ja sitten on pakko kommentoida vielä tätä vihreä Hanna Holopaisen puheenvuoroa. Eli kyllä mä oon tosi huolestunut, jos täällä käytännössä kaikki muut tunnistaa nämä ongelmat ja sen, että me halutaan syödä suomalaista ruokaa jatkossakin ja meidän pitää tehdä toimia. Ja sitten yksi puolue keskittyy ainoastaan siihen, että minkälaisia uusia vaatimuksia, velvoitteita, byrokratia saataisiin tehtyä sinne. Ja hän sanoo, että sitä pitää tukea ja kannusta. Mitä se tarkoittaa? Nyt. Verorahan kippaamista sinne yhä enemmän. Ei tämä toimi. Kyllä meidän pitää 
pitää miettiä, mikä meillä on tärkeintä, ja tärkeintä meillä on suomalainen ruoantuotanto. Nyt mä yritän äh, ku, vetää yhteen tämän keskustelun vielä käteen ylösnostoäänestyksellä. Minun mielestäni keskustelussa tullut esille kolme seuraavaa asiaa. Elintarvikemarkkinalain avaaminen edelleen siihen suuntaan, että kaupan vahvaa asemaa ruokaketjussa voitaisiin hillitä. Kilpailulain nostaminen esille tässä, jonka ministeri Plunkvist totesi ja Saarikko tässä kannatti ja erät muutkin. Ja julkisten hankintojen suuntaaminen kotimaisille. Nämä kolme mä olen erottanut. Onko mut jäänyt joku unohtunut tässä? Vienti. Eli no, vienti. Vienti oli Okei, mutta nämä kolme. Vienti. Jos ajatellaan, että nämä kolme otetaan seuraavaan hallitusohjelmaan, ketkä teistä kannattavat seuraavan hallitusohjelmaan näiden kolmen asian vahvaa alleviivaamista hallitusohjelmasta käsi ylös nyt? Ja tästä me saadaan ikään kuin sitoumus ja mennään seuraavan aihe kokonaisuuteen. Tämä kannattaa saavat... laittaa mieleen. Kommentti. <laughs> Tässä oli nyt niin yksimielistä. Saanko kommentti vielä tätä murran Hän esitti suoraan väittäin. Mielestäni on myöskin siis syytä alleviivata sitä, että me tehdään myöskin karhun palvelus suomalaisille maatalousyrittäjille, jos me ajatellaan, että sillä sektorilla ei tarvita yhtään Kuka tukea niin tähän vihreeseen siirtymään ja fossiiliriippuvuudesta irtaantumiseen. Me ollaan hallituksessa Fossiili... opponistettu ihan valtava kyllä, tuen. Kyllä, kyllä. Se, on oikea linja. se on ollut oikea linja ja sitä pitää ja jatkaa on, myöskin tulossa. tulevaisuudessa. Joo. Fossiilienergia on ja niin, että niin, niin, pistetään vielä meidät puhumaan. Vihreille vielä puheenvuoro tästä ihan lyhyesti, ihan lyhyesti ja sitten mennään seuraavaan aihe kokonaisuuteen. Nimenomaan maataloustuotantoa tarvitaan siihen hiljen sitomiseen ja se on mahdollisuus maatalousyrittäjälle tehdä lisää ansioita sillä, Juuri koska näin. me tällä sektorilla voidaan toteuttaa niitä toimia, mitkä sitten helpottavat niin tätä meidän kokonaisuutta. Hyvä. Hyvä. Ja, ja vielä nyt... ministeri, anteeksi edustaja Holopainen, mikä on se tapa, miten se maanviljelijä saa siitä hillesitomista sitä rahaa? Siis me, meillä on mistä se rahaa tulee. Hiilipörssi, hiilipörssi. kannattaa siis, es, Hiilipörssi esimerkiksi juuri niin, että Kuinka lasketaan... Kuinka moni teistä sieltä... kannattaa hiilipörssiä seuraavan hallitusohjelman käsi ylös? nyt? No, no. Vähän riippuu, miten on on. Nyt me ei mennä tähän, tämä on, ei sanoa, tämä on huomattavan hankala sanoa. asiakokonaisuus. Kyllä, kyllä. Me nyt meidän metsään. on pakko lähteä metsään. Kyllä. Neljä vuotta sitten tässä samassa tilaisuudessa keskusteltiin paljon ilmastonmuutoksesta. Ongelmat ovat edelleen olemassa ja ikään kuin tässä äskeisessä keskustelussa muun muassa ministeri Andersson otti hyvin esille, että tarvitaan varmasti tämän kaltaista ajattelua, myöskin vihreät ja varmasti muutkin. Nyt kuitenkin se riski, joka silloin tuli esille, että tämän maksu mieheksi ja naisiksi joutuvat maaseudun elinkeinot, metsänomistajat ja maatalous, niin ainakin meidän lehden lukijakunnan näkökulmasta tämä riski näyttää toteutuneen. Kysyimme, tulisiko maanomistajan saada täysi korvaus metsien suojelusta, pitäisi siis sisällään, mikä nyt metsien suojeluun kaikella rehellisyydellä ja avoimuudella ja on niin kuin Liitettävissä sitä on kysytty. 53,5 prosenttia on, että kyllä. Ei, 15,4 prosenttia. Tämä on minun mielestäni niin peruskysymys. Niin edustaja Holopainen vihreistä, pitäisikö metsänomistajan saada korvaus hiilen sitomista ja biodiversiteetin siitä huolehtimisesta? Vai onko se ikään kuin vain velvoite luontoista tämä vaatimus? Ole hyvä. Kyllä pitäisi saada, koska tämä on lisäarvo, joka hyödyttää yhteiskuntaa, niin nimenomaan kyllä, kyllä pitäisi metsänomistajalle se myöskin silloin korvata, koska se on rahallisesti laskettavissa. Hyvä. Ja nyt nimenomaan suuntaisin teille, koska se on minulle ollut epäselvintä. Lee Andersson, ole hyvä. Ehdottomasti pitää saada hiilen sidonnasta korvaus, myöskin metsien suojelusta pitää saada korvaus. Ja meidän kannattaisikin nyt nopeasti lähteä kehittämään niitä keinoja, joilla me voimme tehdä hiilen sidonnasta taloudellisesti kannattavaa, siis niin maanviljelijöille kuin metsänomistajille. Pahin uhkaskenaario tällä hetkellä Suomessa on se, että meidän hiilinielun pienentymisen seurauksena me joutuisimme maksamaan miljardeja EUlle siksi, että me emme ole hoitaneet tätä asiaa riittävän hyvin. Minä maksaisin mieluummin sitten suomalaisille metsänomistajille ja maanviljelijöille tästä työstä, kun että me päädytään tilanteeseen, jossa me joudutaan ikään kuin maksamaan muualle siitä, että asia ei ole Suomessa hoidossa. Purra. Tässä on mahdollista luoda malleja, joista kaikki hyötyy, ja meidän kannattaa ehdottomasti lähteä niitä kehittämään. Ja nyt Li Andersson vielä, mikä se malli on ihan lyhyesti, vaikka tiedän, että se on kohtuuton kysymys. No käytännössä korvaus, joka liittyy siihen, että annetaan niin kuin metsän kierto, pidennetään metsän kiertoa verrattuna siihen, mitä se on tällä hetkellä, eli, niin kuin eli rajoitetaan hakkuita. liittyvä korvaus. Sen lisäksi Vasemmistoliitto on ajanut esimerkiksi sitä, kun tuossa metsien suojelussa lähdettiin liikkeelle, että myöskin metso Rahoitusta parannetaan ensi hallituskaudella. Me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jos meillä olisi halukkaita 
henkilöitä halukkuutta tehdä metsien suojelua, mutta rahoitusta ei ole riittävästi. Ja minusta sekään ei missään nimessä ole toivottava tilanne siinä, missä me nyt ollaan Suomessa. Purra. Noin neljä vuotta sitten, kun tämä ilmastokeskustelu oikein ryöpsähti voimakkaasti suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, ja silloinen pääministeri Juha Sipilä järjesti tämän pyöreän pöydän, josta sitten perussuomalaiset oli ainoat, jotka sieltä poistuivat. Meidän pääargumentti oli se, että näitä kustannuksia, joita nämä hienot tavoitteet, kannatettavat tavoitteet sinällään aiheuttavat, niitä ei lainkaan avattu. Kaikki muut puolueet olivat valmiit sitoutumaan näihin tavoitteisiin, joista osa on tällä kaudella toteutettu ja osa ei. Kustannukset, jotka koituvat veronmaksajilla, jotka koituvat, eivät tasaisesti, vaan erityisesti esimerkiksi siellä maaseudulla asuviin, näihin alkutuottajiin, pitkiä matkoja ajaviin ihmisiin ja niin edelleen. Me olemme näitä korostaneet koko ajan. Kyllä. Se, että me samaan aikaan puhutaan, että pitää suojella enemmän, pitää tukea, pitää kannusta, se tarkoittaa aina sitä, että siellä välissä on rahaa. Ja me emme Joo. voi kannattaa sellaista. Meidän metsäpolitiikka, metsien käyttö, se on tällä hetkellä hyvää. Me emme tule maksamaan miljardeja Euroopan unionille siitä, että meidän hiilinielut on jonkun laskelman mukaan vähentyneet. Meillä on yksityinen metsänomistus, Luken joka tietää, mitä itse kykenee tekemään, mitä tehdään omalle mm. omaisuudelle. Tänään oli Helsingin Sanomissa mielipidekirjoitus, jossa ehdotettiin, että yksityisiä metsiä pitäisi jotenkin konfiskoida valtiolle, että niitä voitaisiin paremmin suojella. Tai ei ole mitään muuta kuin uudenlaista ilmastososialismia. Ei. Orpo. Kiitos. Ensin täytyy todeta, että... Olen liian, liian kanssa samaa mieltä siitä, yes. mitä, mitä Hyvä, sanoit hyvä. tässä äsken. Tuota, ja meillä, niiltä osin erityisesti, Petteri? Erityisesti siltä osin, että kun meille on erittäin tärkeää elinkeinon harjoittamisen vapaus ja omaisuuden suoja, niin emme me voi pakottaa metsänomistajaa ilman korvausta, jos me halutaan, halutaan tuota, suojella tai halutaan, että jotain metsäpalstaa käytetään, Hiljinelun kasvattamiseen niin me emme voi velvoittaa ja siksi siitä täytyy saada, että siltä osin se pitää korvata. Mutta nyt kaksi sanaa, tai kaksi, kun tämä kokonaisuus pitää hahmottaa. Meidän pitää huolehtia metsien hyvinvoinnista ja teollisuuden kilpailukyvystä. Ja nämä kaksi asiaa pitää, ja tämä metsien hyvinvointi pitää sisällään hiilensidonnan, ilmastonsuojelun, luonnon monimuotoisuuden. Siitä pitää huolehtia. Mutta samaan aikaan teollisuuden kilpailukyvystä ja meidän Suomessa pitää löytää jatkossakin ratkaisu, miten nämä kaksi asiaa yhdistetään. Ja se on löydettävissä. Ja, mutta meidän pitää katsoa sitten myöskin, että se perustaa on kunnossa. Et minusta on aivan käsittämätöntä, että tämä hiilinielun laskelmat voi heitellä mm. käsittämättömiä määriä. Ja sitten sen perässä juostaan ja yhtäkkiä mm. ryhdytään mm. taas tekemään niin johtopäätöksiä, niin ei, ei tämä voi mennä niin. Meidän täytyy saada varma perusta sille, että miten hiilinielut määritellään, miten ne lasketaan, jotta meillä on varma käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista. Ja sitten lähtee etsimään ratkaisuja. Ja minusta suomalainen hyvä metsien hoito, suomalaisten vastuullisten metsänomistajien osaaminen, niin se on ratkaisu siihen, että metsiä hoidetaan hyvin ja vastuullisesti. Ja, ja sitten siihen päälle meidän teollisuus, joka ei pelkästään tuo te tuotteita, vaan on ratkaisija ilmastonmuutoksessa, vie maailmalle meidän, meidän puhtaita tuotteita, pitää huolta myöskin metsistä niin, ja tuo koko ajan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mm. torjuntaan. Nämä kaikki pitää pistää pöydälle, jotta tehdään järkeviä ratkaisuja, joissa huolehditaan myöskin ihmisten sietokyvystä. Saarikko, ja kerron kaikille, että käydään kierros läpi ja sitten annan puheenvuorot ihan varmasti kyllä sinnekin. Ja nyt Saarikko ensin ja sitten jatketaan tänne päin ja jatketaan sitten sieltä. No ihan ensiksi haluan sanoa, että Petteri, sä puhuit tästä viisi astia hyvin. Mä yhden oikeastaan kaikkiin niihin näkökulmiin ja täydennän muutamia. Ensinnäkin suomalaisten pitää nyt, niin kuin meidän kaikkien, nostattaa hiukan tätä metsäitsetuntoamme. Tämä on maa, joka on hoitanut metsänsä upealla tavalla. Niitä on hoitanut jo valtio, mutta kaikkein eniten suomalaiset tavalliset ihmiset. Yli 600 000 ihmistä, jotka omistaa metsää. Me ollaan myös perustettu meidän järjestelmä siihen, että me luotetaan metsän omistajaan. Ja mä haluan, että tämä järjestelmä on jatkossakin sellainen. Ja sitten on tärkeää niin kuin jotenkin muistaa se lähtökohtainen yhteiskunnan keskeinen arvo, ja se on omaisuuden suoja. Ja siitä pitää pitää kiinni. Ja sen puolesta me ollaan tehty töitä ja aion tehdä jatkossakin. Sitten mä olen jotenkin mietinyt tämän tässä metsäkeskustelussa viime kuukausi, kun tämä on aika intohimosta, muutama asia. Ja se on ollut jotenkin se, että metsistä on tullut tämmöinen niin joko tai. 
toipuu suojelulle, toipuu niin kuin teollisuudelle. Ikään kuin tämä metsä olisi niin kuin joko tai kysymys. Se on koko suomalaisen yhteiskunnan pohja. Tätä hyvinvointia olisi ilman metsiä. Mutta me ollaan myös luontokansa. Suomalainen tietää, että mitä hyvä metsänhoito tarkoittaa. Se, että puu kasvaa, siitä saa silloin myös paremman tuoton. Ja kun puu kasvaa, meillä on myös hiilinieluja. Tämä on vastakkainasettelu, tämä on vastenmielistä. Koska ei voi valita jompaa kumpaa. Tämä maa tulee tarvitsemaan nämä molemmat. Ja kyllä, mä edustan myös sitä ajattelua. Kyllä vapaaehtoiselle suojelulle, kyllä korvauksille, joita metsänomistajan kuuluu saada. Ja kyllä nykyiselle metsän omistamisen tavalle, johon ei kuulu kansainväliset suursijoittajat ja rahoittajat, vaan suomalainen vahva omaisuuden pohja. Ja tämän puolelta ja tämän puolesta haluan tehdä jatkossakin töitä. Et Petri sanoi minusta erityisen hyvin siitä, että tämä viime niin kuin muutama viikko sitten julkistettu kysely, ikään kuin se olisi nyt muuttamassa, tai siis tutkimustieto, jota ei siis kyseenalaista, en tutkimustietoa kyseenalaista. Mutta sanoin, että tämä on pitkäjänteistä touhua tämä suomalainen metsäpolitiikka, ja sillä tavalla tätä pitää myös jatkossa rakentaa. Ja EU ei ole tässä kysymyksessä pelkästään mahdollista, ja se on myös uhka. Ja meidän pitää olla todella itsetuntoisesti oman osaamisemme puolesta, koko sen metsäsektorin puolesta, johon kuuluu myös luontoarvot, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonsuojelutehtävä. Tämä maa osaa tämän homman, kun vaan jatkossakin pidetään näistä kaikista arvoista yhteisesti kiinni. Hyvä. Ja pyritään pitämään myöskin vielä lyhyempiä puheenvuoroja, vaikka asia onkin niin kuin tärkeä ja painava. Holopainen, olkaa hyvä. No, metsäluonnon köyhtyminen on tosiasia. Ja, ja meidän täytyy siitä se korjata, koska suomalaista luontoa ei voi suojella kuin täällä Suomessa. Ja meidän täytyy siis lisätä sekä sitä suojeltua metsäpinta-alaa, että, että huolehtia siitä, että nämä talouskäytössä ovat metsät. Että siellä, siellä on yhä enemmän monimuotoisuutta. Tämä on ihan välttämätöntä. Tämä on tavallaan se tieteeseen perustuva pohja. Ja itse en näe, että tämä luonnonsuojelu on ristiriidassa meidän teollisuuden kilpailukyvyn kanssa. Päinvastoin näyttää siltä, että maailmalla sekä kuluttajat että yritykset, sijoittajat yhä enemmän haluaa sitä, että myös luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastotoimista huolehditaan. Se on niin kilpailukyvyn pohja. Ja, ja tältä pohjalta kaikki toimet, mitä tehdään luonnonsuojelemiseksi, niin, niin ne ei ole ristiriidassa tämän kilpailukyvyn kanssa. Ja, ja tämä on niin se, mikä meidän pitää hyväksyä. Ja totta kai nämä hiililielun laskelmat ne on tosi tärkeitä, että ne tehdään huolellisesti, jotta meillä on sitä dataa pohjalla näihin toimiin. Mutta, mutta meidän täytyy niin nähdä pitkälle eteenpäin ja sitoutua niihin, koska se on myös metsänomista ja se on myös metsäteollisuuden etu, että luodaan tämmöistä niin vakaata pohjaa sille, että mitkä on ne meidän tavoitteet. Ja kaikkea tätä meidän luonnonvarojen käyttöön, niin sitä jalostusastetta pitää nostaa nykyisestä. Kyllä aika moni on sitä mieltä, että, että meidän metsäteollisuus se jalostusaste ei kaikilta osin ole on niin kuin kohdalla, että siitä puutuotteista pitää saada niin kuin enemmän irti tuottoa meidän niin kuin yhteiskunnalle. Ja kyllä tämän kehittäminen, TKI-panostukset ja nämä, mm. ne on todella tärkeitä. Ja tämä niin kuin pitää jotenkin meidän yhteisesti sitoutua sen tavoittelemiseen. Puhutte rakentavasti Holopainen, niin kuin tietysti tässä metsänomistajien tilaisuudessa tietysti kannattaakin puhua ja varmasti muutenkin puuttuu, mutta kysyn vielä ihan mielenkiinnosta, että onko sinun mielestäsi Suomen metsänhoito tällä hetkellä Euroopan parasta? No se ei ole suomalaisille riittävää. Ei, Silloin, mutta onko me... se Euroopan parasta? On. No, me, minusta meidän ei kannata tavoitella kilpailua toisten kanssa, kun meidän pitää pitää huolta siinä meidän luonnonkaan. Varmasti on parasta, kyllä, mutta no niin, se ei riitä, se ei riitä vaan meidän pitää huolehtia siitä, niin. että, että tämä luonnon... Mutta kunhan kysyn, koska nyt on avautu tilaisuus, tämä on minua kiinnostanut, kun ennastamisessa keskustelussa seurasin, niin tämä on minun jäänyt avaamatta vielä vihreiden osalta. Plumpfist. Joo, no tähän ensimmäiseen kysymykseen, että pitääkö metsäomistaja saada korvaus, jos hänen metsänsä suojellaan, niin ilman muuta pitää saada täysi korvaus. Sitten pari huomiota vielä. Minusta, minusta tässä Annika Saarikko sanoi, sanoi sen hyvin, että Suomi ja suomalaiset metsänomistajat ovat hoitaneet metsänsä hyvin ja haluavat myös jatkossa hoitaa hyvin. Ja siihen tarvitaan tietysti lisää tietoa, lisää tutkimusta Kyllä. ja sen, sen sitten otet, se otetaan käyttöön heti, kun saadaan varmuutta siitä, siitä että mitä, mitä on oikea tapa toimia. Ja mä uskon siihen, että meillä on Suomessa mahdollisuus harjoittaa sekä ekologisesti että taloudellisesti ja myös ilmaston kannalta katsottuna kestävää metsätaloutta. Ja, ja kaiken perusta on edelleen ja olen varma myös siitä, että jatkossa hyvin hoidettu suomalainen metsä, hyvin kasvava metsä. Se on niin hiilen sidonnan, se on taloudellisessa mielessä ja se on myös ekologisesti kestävä. Harri, ole hyvä. 
Joo, täällä on tullut hyviä ideoita, joita pitää toteuttaa tietysti, mutta suurin ongelma meillä on tietysti se, että me ei EU-ssa pysty, jos ei me saada EU-ssa paremmin meidän asioita läpi, niin näitä ei pystytä toteuttamaan ja nämä tulppaanihatut vie meiltä kaiken vallan ja ne kertoo meille, miten meidän pitää hoitaa meidän metsiä ja jos me ei pystytä itse päättämään, niin siitä tulee se meidän suurin ongelma. Kyllä me osataan hoitaa meidän metsät ja totta kai pitää kompensoida, jos suojellaan, mutta pakko saada EU-hun parempi että me se pystytään paremmin puolustamaan meidän omia etuja EU:ssa. Muuten nämä puheet on ihan turhia. Ja sieltä jatketaan Essa ja Piritta ja mm. sitten vielä Li. Joo. Kiitoksia. Siis suomalainen metsänhoito on sotien jälkeen menestystarina vertaansa vailla Kyllä. ja se on nimenomaan parasta Euroopassa. Se on kenties parasta maailmassa. Ja täytyy muistaa se että se on tuottanut sekä ekologisesti, sosiaalisesti, että myöskin taloudellisesti hyvää tulosta tälle yhteiskunnalle. Me on pidetty huolta virkistyskäytöstä, me on pidetty huolta siitä, että suomalainen kansantalous on voinut sen varassa myöskin kasvaa. Ja meillä on tärkeä yhteiskunnallinen arvo omaisuuden suoja. Ja sen tähden minä kannatan sitä, että jos kansalaiset itse haluavat vapaaehtoisesti suojella niitä metsiänsä, niin esimerkiksi Metso-ohjelma on ollut erinomainen tapa, jolla tätä asiaa ollaan voitu edistää. Mutta nyt on muistettava se, että meillä tällä hetkellä, kun me katsotaan yhden vuoden hiilinielutilannetta, niin täytyy muistaa, että meillä ne hyvin hoidetut vanhat metsät ovat nyt siinä vaiheessa, jolloin ne eivät enää kovin paljon sido sitä hiiltä, eli tulevat siihen luonnollisen elinkaarensa päähän. Ja siksi se, että me tuijotetaan yhden vuoden hiilinielu laskelmaa, niin vääristää kyllä todella pahasti tätä kokonaisuutta. Täytyy ymmärtää, että meillä kokonaisuudessa metsien kasvu 50-luvulta lähtien, niin se on ollut valtava ja se on ylittänyt koko ajan sen, mitä me on käytetty. Ja sen tähden me tulevaisuudessakin voidaan käyttää meidän metsiä ja samalla pitää huolta myöskin niiden virkistyskäytöstä. Me tällä hetkellä voitaisiin tätä tilannetta vielä parantaa sillä, että esimerkiksi tuhkalaan otettaisiin ja pidettäisiin huolta tästä nuoren taimikon hoidosta, jolloin me saataisiin nyt nopeasti sitten kiihdytettyä vielä lisää tätä metsän kasvua. Mm. Se biologinen tosiasia, että nuori metsä, se sitoo hiiltä, niin se tuntuu, että se on tässä keskustelussa niin kuin välillä aivan hakotiellä. Ja jotenkin se ajatus siitä, että jos me suojellaan ne puut sinne kuolemaan pystyyn, niin se, se olisi jonkinlainen ilmastoteko. Ei todellakaan. Että meillä on niin kuin biologia totaalisesti hukassa tässä keskustelussa. Ja siksi se tapa, millä me Suomessa hoidamme metsiä, niin on juurikin se, mikä tuottaa sitä hiilen sidontaa. Mm. Ja tämä, niin kuin, kun me saataisiin ymmärryksellä myöskin sinne EU-päättäjille, sinne pöytiin, mm. komissiolle, niin silloin me olisimme jo aivan toisenlaisessa metsäpoliittisessa keskustelussa kuin mitä tällä hetkellä Niin jolloin ollaan. muutkin hoitaisivat metsiä niin kuin me olemme tehneet ja saaneet Kyllä, juurikin näin. Siinä yritän kiteyttää. Juurikin näin. Ja edustaja Rantanen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja, ja nimenomaan niin kuin Annika tässä aluksi sanoi, että on kanssa todella huolissani siitä keskustelusta, kuinka kahtia jakoista tämä on. Ja me ollaan nähty esimerkiksi tässä avohakkuut historiaan aloitteessa se, että, että meillä on joko tai tämä keskustelu. Ja kun sitähän se ei ole. Nimenomaan tämä koko meidän hyvinvointiyhteiskuntamme pohjautuu siihen metsiin. Ja meillä on käyty vaikka keskustelua osaran aukeista, mitkä on aikanaan tehty, Kyllä. jotka kasvaa tällä hetkellä moninkertaisesti enemmän puuta kuin mitä niitä on silloin, Juuri. kun sinne on avohakkuut tehty. Ja tämä on se, mikä me unohdetaan tässä, että kyllä me tarvitaan suojelua, mutta nimenomaan metsoohjelma on siihen erinomaisen hyvä väline ja vapaaehtoisesti. Ja kaikki hiilensidontaan liittyvät asiat ja kaikki tähän vapaaehtoisuuteen, niin totta kai pitää kompensoida metsänomistajille. Joo. Mutta me emme voi unohtaa metsäteollisuutta tässä niin kuin keskustelussa. Se on se pohja, millä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa myös jatkossa rakennetaan. Me tarvitaan julkiseen rakentamiseen enemmän vaikka puura rakentamista. Hiilen sidonta ei tapahdu pelkällä suojelulla, vaan me tarvitaan aktiivisia toimia siellä metsissä. Ja ne on nimenomaan siellä metsänomistajien harteilla. Kyllä. Ja onneksi meillä on vastuulliset no edelleenkin metsänomistajat. Kysymys sosiaalidemokraateille, millä rahoitetaan tämä ikään kuin, jos halutaan suojella tai huolehtia hiilen sidonta? rahoitushan on ollut siihen erinomaisen Mutta riittääkö se? Tällä hetkellä se, mehän olemme päässeet melkein siihen tavoitteeseen, melkein 90 prosenttia, no niin. tällä hetkellä on niistä. Meillä on 13 prosenttia tästä maasta suojeltuja metsiä ja yli puolet koko EUn suojelluista metsistä. Niin kuinka paljon meidän täällä täytyy tämän koko EUn puolesta tehdä? Tämä on ollut sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja samaa mieltä. Ja sen takia kysyn sitä. Ja nyt Lee, ja Joo. sitten jatketaan vielä kierrosta. Ja yritän, mä täsmennä kysymyksiä sitä mukaan, ole hyvä. Kiitoksia. Mä kyllä edelleen haluan toistaa, että ei ne ongelmat 
tavallaan poistu sillä, että vähätellään niitä tai annetaan ymmärtää, että ne ei ole olemassa oleva, olevia. Nämä luonnonvarakeskuksen tekemät laskelmat liittyen hiilinielujen pienentymiseen, kyllä Muuten ne on niin tieteellisesti pätevästi tehty. Ja mm. on asia, mihin olisi syytä suhtautua vakavuudella Suomessa. Että tässä on pidetty paljon hyviä puheenvuoroja siitä, että metsillä on monenlaisia tärkeitä merkityksiä Suomelle. Yksi niistä on se, että se on meidän ilmastopolitiikan yksi kivijalka. Ja mm. tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä on tavallaan niin kuin murenemassa meidän ilmastopolitiikan niin kuin isosta kokonaisuudesta alta. Mieluummin käytetään nyt, tehdään nyt toimenpiteitä, joilla me huolehditaan siitä, että hiilinielu Suomessa kehittyy suotoisaan suuntaan, käytetään siihen kansallisesti varoja, luodaan se hiilen palkitsemisjärjestelmä, mikä meillä ei ole tällä hetkellä. Joo, ja vielä Oletan liian, jos on siitä, millä, kuka sen maksaa? Siis miten se, mistä se raha tulee siihen? Se, se raha tulee valtion budjetista valtion kyllä. Valtion budjetista. Mutta niin kuin mä totesin aikaisemmin, niin kyllä mä mieluummin no, käyttäisin aika. itse rahaa siihen, että me luomme mahdollisuuksia suomalaisille mm. metsänomistajille saada rahaa hiilen sidonnasta kansallisin päätöksin, kuin se, että me maksetaan miljardien laskut no. EUlle siitä syystä, että me emme tehneet tätä työtä hyvin ajoissa. Sen lisäksi haluan vielä liittyen metsänhoitoon todeta sen, että aivan äskettäin tuli tämä metsäkeskuksen selvitys siitä, että näissä ensiharvennuksista jopa 60 prosenttia oli toteutettu lainvastaisella tavalla. Mm. Ei hyödytä Suomen ilmastopolitiikkaa eikä hyödytä suomalaista metsänomistajaa, ei. joka ei saa siitä metsästään niin suurta taloudellista tuottoa kuin mitä olisi mahdollista. Juu, ja Kemerran rahoja jää myöskin niin kuin jakamatta. Juuri näin. Ja siis, kyllä siis, meillä joo. on korjattavaa myöskin Suomessa ja työtä tehtävää yhdessä, myöskin panostamalla siihen, että myöskin suomalainen metsänomistaja sitten saisi mahdollisimman hyvää tuottoa omasta metsästään tavalla, joka tukee meidän ilmastotavoitteita. Hyvä. Ja nyt ihan puheenvuoroja niin, että Orpo, Saarikko, Purra. Ja edelleenkin arvostan kovasti kaikkia ideoita, eh, jotka tuovat esille sen, millä tavalla markkinoilta kenties sen valtionrahan lisäksi olisi saatavissa sitten rahaa, jolla hiilensidon tavoitus edistää, biodiversiteetistä huolehtimista parantaa ja ikään kuin tästä asioista huolehtia. Ja nyt Petteri, ole hyvä ensin ja sitten mennään Kiitos. tässä järjestyksessä. Se mikä, mikä tässä varmaan näissä viimeisissä tutkimustiedoissa on nyt oleellista on se, että meidän täytyy siihen kiinnittää vakava huomio, että miksi meidän metsien kasvu on hidastunut. Ja se on meidän kaikkien vastuulla, se on metsäomistajien vastuulla, se on metsäteollisuuden vastuulla ja, ja se täytyy ottaa vakavasti. Tämä on meillä yhteinen näytön paikka. Tehdään ne harvennushakkuut, ensiharvennukset oikeaan aikaan, hoidetaan sitä metsää oikein, niin se kasvu saadaan aikaan. Ja tässä on selvästi nyt, nyt niin kuin parantamisen varaa, sen verran täytyy olla, ottaa niin kuin opiksi näistä. No sitten, sitten mistä se raha tulee? Mm. No sehän tulee siitä, että myöskin se metsäteollisuus, Pärjää, ja että metsänomistajia on, on heillä on motivaatio myöskin tehdä metsäkauppaa. Ei se mistään muualta tule. Ei se tule valtion budjetista. Se tulee verorahoista, talouden kasvusta, toimeliaisuudesta. Ja jos me tapetaan se teollisuus ja metsäomistajien intressi tehdä puukauppaa, niin ei ole mitään rahoja missään maksaa kenellekään mitään kompensaatiota. Et se, tämä on hyvin yksinkertainen. Mutta sitten mä tuon tähän seuraavan elementin. Ja nyt meidän on taas katsotaan eteenpäin. Meidän on löydettävä kansallinen metsäpolitiikan linja ja mennä sen kanssa Brysseliin. Me emme voi enää ikinä mennä sinne kahden linjan kanssa. Siellä on massiivisen kokoisia lakihankkeita, Fit for 55, taksonomia, ennallistaminen ja niin edelleen. Ja niitä tulee lisää. Ja jos meillä ei ole siellä yksi ääni ja vahva ääni, niin silloin meidän käy huonosti. Ja nyt huolen paikka. Nyt kun tämä hiilinielulaskelma on tullut, niin minä en ole huomannut, että erityisesti pääministeri, joka vastaa Suomen Euroopan politiikasta, olisi ottanut tämän vakavasti. Mm. Ja lähtenyt todella voimakkaasti puolustamaan Suomea ja hakemaan ratkaisuja siihen, että me joudu yhtäkkiä maksamaan miljardeja Euroopan unionille. Saarikko ja sitten Purra. Ennallistaminen, joka oli viime syksynä politiikan isoimpia kysymyksiä, siinä löytyi Suomelle yhtenäinen ääni, mutta eihän se ihan helposti löytynyt. Eikä sitä kannata kiistää. Meillä on erittäin isoja näkemys- ja arvopohjaisia eroja siihen, onko metsä montaa Suomelle vai jotain yhtä. Ja mä edustan ajattelua, että se on montaa. Ja mulla on myös niin kuin vahva luottamus siihen, että suomalaiset metsänomistajat ja suomalainen maaseudun väki metsänomistajat, toki on paljon muuallakin, kyllä tavallaan niin kuin tietää, mitä kello on lyönyt. Suomalaiset on luontokansa ja ne on huolissaan luontoarvoista, luonnon monimuotoisuudesta, haluaa tehdä asioita. Tuumassa on hirveän hyvin. Tarvitaan lisää tietoa. 
Sitten kun tietoa tulee, niin sen mukaan pitää toimia. Niinhän Suomessa aina on tehty nojattu tietoon. Mutta sitten myöskin niin pitää nähdä tietämättömyys, ja sitä on Brysselin päässä paljon. Siis pelkästään ikään kuin suomalaisen järjestelmän ymmärtäminen, metsien rooli, metsäomistus, metsien kasvatus ja hoito, joka on niin Euroopan parasta, niin kuin tässä todettiin, se on aivan vieras asia. Ja olen hirveän iloinen siitä, että kun tässä puhutaan niin rahasta, niin kuin kuuluu tässäkin keskustelussa puhua, niin kyllä tähän tarvitaan myös niin markkinatalouden keinoja. Mm. Ei voi olla vain valtio mukana, vaan tarvitaan myös ikään kuin kannusteita, jossa se maanomistaja, metsänomistaja, maa- ja metsätalouden puolella kannattaa toimia luonnon ja ilmaston kannalta järkevästi ja saada siitä myös korvauksia ja kannusteita. Mutta kun tässä on koko aika, mä niin kuin sanon suoraan, tässä on ollut joku semmoinen sävy syyllistämisestä. Et me täältä vaan niin saneltaisiin, tehkää toi, tehkää paremmin, tehkää vielä vähän lisää. Samalla kun tili on punaisella. Mm. Ei semmoinen ole mahdollista. Ja sen pitää loppua sen syyllistämisen tässä maassa. Sitten purra. Mä olen täsmälleen samaa mieltä tästä syyllistämisestä, josta Annika puhuu. Ja sitä voi tietynlaiseksi elokapina ideologiaksi kutsua. Ja valitettavasti se on tässä viime vuosina päässyt voimakkaasti niskan päälle. Onneksi nyt, kun puhutaan ennallistamisasetuksesta, niin tuntuu, että täällä on myös jonkinlaista uudelleen muodostumista. Eli täältä löytyy myös vahvaa puolustamista suomalaisille metsille, suomalaisille metsän omistamiselle ja sille, miten tämä nimenomaan on ilmastopolitiikan, metsäpolitiikan, ekologian, monimuotoisuuden kannaltakin oikeanlaista, eikä vääränlaista. Mutta pelkästään jo hiilinielut, niiden laskeminen, se mitä niihin lasketaan mukaan, ei esimerkiksi Suomaata, niin kaikkihan tämä rakentaa jotenkin rakennettu, että tämä on tällainen tämä järjestelmä. Ei sen tarvitsisi olla juuri sellainen. Vasta Vastaavasti Suomi Euroopan unionin osana metsäisimpänä maana, suojelluimman metsän määrän omaavana maana. Nämä ovat nimenomaan niitä meidän vahvuuksia. Ja Euroopan unionissa ei tunneta näitä, mutta ei se ole lainkaan ihme, koska tästä maasta on lähtenyt sellainen mentaliteetti, että täällä ei osattaisi hoitaa metsää, ei osattaisi suojella. Tästäkin keskustelusta osin puuttuu konkretia. Mä haluaisin, että vihreiltä vaadittaisi vastauksia siihen, että miten tämä heidän himmeliinsä järjestetään, mistä tulee raha, miten ollaan valmiita kokonaan mitätöimään meidän hyvinvoinnin oleelliset niin kuin kivijalat, se mihin täällä perustuu se, että meillä on täällä ylipäätänsä jaettava hyvinvointijärjestelmä. Että kun se on kuitenkin niin konkreettista, että jos, jos metsää ei saada hakata, sitä ei viedä sinne sahalle, sitä ei ole teollisuuden käytössä. Tämä on tosiasia. Mikäli metsänomistaja pelkää, että hallituksesta tulee uusia toimenpiteitä tai EU-sta, jotka liittyy biodiversiteettistrategiaan, taksonomiaan, ennallistamiseen, siihen paljonko saadaan hakata, paljonko pitää olla lahopuuta, mitä metsästä saa ottaa pois ja mitä ei. Totta kai se metsänomistaja on ihmeissään ja miettii, että pitääkö nyt kaataa, jos kohta ei enää saa. Kaikki tämä vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, mm. mutta on hirveän hajanaista tämä keskustelu ja edelleen. Nyt, mutta yritän yhdistää tämän keskustelun hajanaisuuden muutamaan kädennosto äänestykseen ja tiedän, että te ette pidä kädennosto äänestykseen, minäkään välttämättä. Yritän olla niin kuin rehti, reilu ja tilannetajuinen. Ja seuraavat asiat, joita kysyn nyt, sisältyvät noihin äskeisiin, mitä käytiin läpi. Kuinka moni teistä haluaa seuraavassa hallitusohjelmassa rajoittaa avohakkuita käsi ylös nyt. Mm. Kaksi. Muut eivät. Kuinka moni teistä haluaisi ää, muodostaa järjestelmän, jolla esimerkiksi teollisuudelta tai muualta hiiltä ilmaan päästäviltä tahoilta, josta muuten puhutaan aivan liian vähän minun mielestäni, että edelleenkin sitomista paljon, mutta kukaan niin päästää lentoverosta ei kukaan puhu mitään. Ja osoitan tilannetta, että enkä ota sitä nyt esille. Mutta pitäisikö rakentaa tämmöinen päästä ja maksaa menetelmä, josta rahaa tuotettaisiin sitten myöskin metsänomistajalle käsi ylös nyt, pitäisikö vai ei? Jos ei siis päästökauppa ole jo. Nimenomaan. Eikös meillä ole päästökauppa Eikö päästökauppa ole olemassa Päästökauppajärjestelmä pitää Pitäisikö metsän hiilineut ottaa päästökaupan piiriin? Kysytäänpä näin. Käsi ylös nyt. Anteeksi, vielä. Pitäisikö metsän hiilinielut, eli ketkä sitovat metsiinsä hiiltä, niin sä saat päästökaupasta rahaa. Pitäisikö rakentaa tämmöinen Antako himmeliä me tarvitaan tässä? No. 
Hei, saako, ei saako nyt sanoa tämä tällainen keskustelu no, tähän hiilestä? Saat sanoa, mutta me jatkaisit kysymyksiä lyhyesti. Joo. Ihan nopeasti tähän, kun nyt keskustelet, että kuka maksaa hiilen sidonnasta, niin, niin mitä jos annettaisiin vaan niin metsäomistajia harjoittaa sitä metsätaloutta? Sivasari. Sehän Sivasari. sitoo Sivasari. hiiltä Sivasari. ja he saavat myydä puuta. Siinä on olemassa itsessään sisällä maksujärjestelmä, joka sitoo hiiltä, kun annetaan heidän sitä metsätaloutta harjoittaa. Et otetaan nyt terve järki käteen ja, ja niin kuin pidetään niin kuin nämä faktat taas niin kuin Hyvä. esillä. Sari Essai, kuka kannattaa Sari Essaihin ajatusta tässä? <tos> Kyllä, Ja täällä on edelleen kaksi. Ja nyt kysyisin Li ja Holopainen, mikä ikään kuin Sari Essaihin erittäin hyvin muotoilemassa kysymyksessä on sitä, mitä te ette kannata? Um, jos mä tulkitsin Sarin kommenttia oikein, niin se käytännössä tarkoittaisi sitä, että jatketaan niin kuin nykymallilla. Aika niin, malli. eikö vain? Se on aika ja, hyvä malli ja ollut kyllä se suomalaisessa niin yhteiskunnassa. sitä, mitä mä yritin tässä äskettäin nostaa esille, että meillä on oikea ongelma, joka liittyy hiilinielun pienentymiseen, Joo. joka johtuu sekä hakkuista että metsän kasvun hidastumisesta. Ja minun mielestäni ei ole niin kuin päätöksentekijöiltä riittävää, että me tässä vaan todetaan, että ei tehdä mitään, kun me tiedetään, niin. että siihen myöskin liittyen, esimerkiksi Luke on tehnyt skenaarioita tulevaisuuteen liittyen, jossa kolmessa lankeaisi nämä isot miljardiluokan laskut sinne EUn suuntaan. Tehdään mieluummin fiksusti yhdessä, mutta tässä oli hyviä huomioita, niin kuin, mun, munkin olisi pitänyt tarkentaa sitä aikaisempaa vastausta, että totta kai pitää myöskin pohtia, että miten saadaan niin markkinaehtoisesti rahaa hiilen sidonnasta. Me ollaan vasemmistoliiton piirissä puhuttu siitä, että pitäisikö metsälakia muuttaa niin, että niin kuin olisi kovempi järeysvaatimus, puun osalta. Sehän on myöskin asia, joka hyödyttää metsänomistajaa, mm-hmm. jos annetaan puun kasvaa pidempään kuin nyt. Mutta selvästikin me tarvitaan niin kovempia ohjausmekanismeja tähän kuin mitä meillä tällä hetkellä on käytössä, sekä keinoja pohtia, että onko mahdollista ikään kuin sen ajan aikana, kun se hiili mm-hmm. sitoutuu tähän metsään, niin sitten ikään kuin korvata tämä niin kuin odotusaika metsänomistajalle taloudellisesti. Näitä keinoja mun mielestä meidän kannattaisi pohtia yhdessä, miettiä, että miten me saadaan niin kuin rahaa liikkumaan tässä järjestelmässä, sen Näin. sijaan, että me seistään tumput Joo. suorina odottamassa, että mitenköhän tässä käy, ja sitten mahdollisesti maksetaan niin kuin EUlle miljardeja siitä, mitä jätettiin Saako? tekemään. Ja Holopainen vastaa mm. nyt ensin, koska hän pitää puheenvuoron, mm. sitten Sari Essa, ja joka muotoili, niin saat lopuksi. <laughs> Ja sitten muutama lyhyt, katsotaan vielä ennätetään, kun nyt Holopainen, ole hyvä. Tähän Li Anderssonin puheenvuoro on hyvä jatkaa, että juuri näin, näin pitää toimia. Ja, ja sitten pitää muistaa se, että ne mitä toimet epäonnistuvat tekee tällä metsäsektorilla, ne joudutaan toteuttamaan sitten muualla ja se on, se on vielä kalliimpaa. Että kyllä meidän pitää niin ymmärtää, että, että tämä on juuri se tapa, jo, jolla pitää toimia, pitää uudistaa. Nyky, ymmärsin juuri niin, että, että sarjassa ehdotus on se, että jatketaan nykymallilla ja se ei toimi. Meillä pitää olla niin tutkimuksia ja tieteen perustuvaa muutoksia tehdä tähän toimintaan ja tähän me, metsätalouteen. Mutta jos Suomi jo tällä hetkellä on, Suomi on Euroopan paras tässä, niin... Niin mikä tässä nyt ei toimi? No, kyllä meidän täytyy olla kiinnostunut meidän Suomen luonnon monimuotoisuudesta no. ja siitä, että mikä Selvä. meidän Suomen päästötase on. Ja kun Selvä. tämä on nimenomaan se tehokas ja taloudellinen tapa toteuttaa, niin, niin silloin meidän pitää hyödyntää sitä. Et, et nämä, meillä on kaikki keinot olemassa. Lumpvisti Harkimo lyhyesti molemmille ja sitten erittäin lyhyt Sarille ja katsotaan sitten, tuleeko muita. Nyt, <laughs> joo, no kiitos. Tota... Varmaan on hyvä, hyvä muistaa, että, että metsät on edelleen hiilinieluja Suomessa, mutta sen sanottua, niin, niin kyllä siellä on vielä parantamisen varaa. Ensiharvennukset tiedetään, että ne ei tehdä ihan sillä tavalla, kuten, kuten niitä pitäisi tehdä. Ja muutenkin, ja ollaan todet, myös todettu se, että vanha metsä, liian vanha metsä ei kasva tarpeeksi hyvin. Sitten pitäisi ehkä miettiä lannoituksen lisäämistä. Mutta, ja sitten ihan toisena asiana, niin, niin minusta Suomessa kannattaa jatkossakin sekä metsäteollisuuden että muutenkin panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen. Kyllä meillä on metsästä saatavissa raaka-aineita aika moneen tarkoitukseen vielä ja tulevaisuudessa, joten että siitä tulee vielä kannattavampaa. Ja, ja minusta kaiken, kaiken niin myös ilmastopolitiikan osalta niin toimivi ratkaisu on sellainen, että, että metsän omistajalle on kannattavaa tehdä ja toimia Joo, oikein. Ja sitten vielä lopuksi ehkä tässä todettiin sivulauseessa, että, että, mutta varmaan meidänkin on hyvä muistaa, mikä tässä on niin kuin ongelma. Ongelma on, että poltetaan fossiilisia polttoaineita. Ja, ja metsä auttaa meitä siinä, 
mutta ongelma poistuisi, jos fossiilisen polttoaineen käyttö lopetettaisiin. Harkimo. Joo, kyllä meidän pitää luoda markkinaehtoinen ratkaisu tähän. Ei me voida aina lähteä siitä, että valtio maksaa, valtio maksaa ja mennään siihen. Ja sitten Annikalle pitäisi sanoa se, että tuota, kun sanoi, että hallituksella oli yhteinen linja tässä esimerkiksi tässä taks, taksonomiassa, niin totta kai oli yhteinen linja. Sitten kun se päätös oli tehty EU:ssa ja huomattiin, kuinka huono se päätös oli, mikä oli tehty siihen. Mutta se linja pitäisi olla yhtenäinen ennen kuin se päätös tehdään ja pitäisi pystyä vaikuttamaan niihin päätöksiin, jotka EU:ssa tehdään. Ja sitten Esa ihan pitää yhteen tämän, niin sitten otetaan kaksi käteenostoa äänestystä ja sitten mennään eteenpäin. Sari, ole hyvä. Niin, tämä nykyinen mallihan on nimenomaan toimiva malli, että Lee Andersonille tiedoksi, että sitä järeästä tukkipuusta, niin siitä maksetaan enemmän kuin siitä, mikä menee selluksi. Eli tämä systeemi pitää jo nykyään sisällä sen, että kannattaa sitä puuta kasvattaa vähän pidemmän aikaa. Ja minun mielestä niin kuin tämä kuulostaa just siltä, että vihreät ja vasemmisto haluaa rakennella erilaisia niin kuin outoja himmelejä tämän päälle, kun meillä olisi tällä hetkellä jo ihan toimiva järjestelmä, kun me vaan pystymme niin kuin pitämään sen yllä, että tätä ei lähdetä romuttamaan. Ja niin kuin täällä kysyttiin, että mitä konkreettisia keinoja tuossa Plunkvist oikeastaan toisti, ne mitä jo aiemmin sanoin, että me pystytään lisäämään metsän kasvua esimerkiksi sillä tuhkalannottamisella tai sillä, että me hoidetaan ne nuoret taimikot, jotka tällä hetkellä, niissä on paljon tällä hetkellä rästejä. Ja vielä holopaiselle se, että aivan tuore tutkimus, brittitutkimus kertoo, että biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus on Suomessa säilynyt Euroopan parhaiten 50-luvulta lähtien. Et pidetään taas nämä tosiasiat ja faktat niin kuin tässä keskustelun ytimessä. Kyllä, ja nyt me lopetamme tältä osalta ja kaksi käsinostoäänestystä vielä. Kuunnelkaapa tarkasti. Pitäisikö metsien hakkuita rajoittaa seuraavalla hallituskaudella Suomessa? Käsi ylös nyt, jos pitäisi. Ähm. Jos on kyse metsähallituksen hallinnoimista metsistä, mm. niin mä nostan käden. Joo. Jos me puhutaan yleisesti, niin mun ymmärtääkseni meillä ei ole keinoja ikään kuin tehdä sitä, Ajattaa. vaan oleellisempaa on juuri se, että me saataisiin sitten tämä puun kierto hyvä. pidentymään. Ja se, oikein hyvä. <köhön> niin, haluatko jonkun lyhyen varauksen vielä no, esittää? No sanoisin juuri... Mä tasa... hämmästytinkin, kun näitä nostan <köhön> Niin, siis juurikin näin, että siis pitää myöskin muistaa, että meillä on valtio-omisteisiin metsiä. Täällä on tänään puhuttu Jep. aika paljon yksityistä tämä... ja siellä se vastuu tästä luonnon monimuotoisesta muualta pitää olla suurempi. No niin, Petteri ja Vannika, tämä on tämän, niin, tämän, jos lyhyesti an, sitten. Jos Annika sanoi edellisessä kohdassa, että kannattaa pistää mieleen, että tämä on oleellista. Kaikki ollaan sitä mieltä, että nyt näiden hiilinielun askelmien jälkeenkään ei pidä rajoittaa mm. hakkuita, vaan että ne määrät on oikean kaltaisia, vaan pitää kiinnittää huomiota juuri niihin asioihin, mistä Sari puhui viisaasti. Ja Annika vielä. Niin mä sanon vaan sen, mitä mä oon tässä miettinyt vähän pidempään, että miksi edes Vihreät ja Vasemmistoliitto on kaksi eri puoluetta? Koska te olette kaikesta aina samaa mieltä, sekä talouspolitiikassa että luonnonvarapolitiikassa. Mä kysyn tätä vilpittömästi, että te olette, niin kuin, te olette löytäneet toisenne kaikessa ja tehneet monesta asiasta Suomessa aikaa jo vähän... Paljon hankalaa. Mutta täytyy Annika sanoa, että tämä oli siis täydellisen ala-arvoinen kommentti tähän muuten hyvin asialliseen keskusteluun. Eikö tämä oli vielä pitää tavalla sanoa, että minun korvissani kuulostaa siltä, että tässä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän puoluetta, jolloin on tismalleen sama linja ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. En huomaa kerta kaikki sen mitään eroja teidän välillä tämän keskustelun perusteella. Joo, ja äsken niin käsin nostaa äänestys alleviivaa tätä havaintoa. Ja nyt kuunnelkaapa se vielä tarkasti. Tämä on erittäin tärkeä kysymys meidän lukijoille ja metsänomistajille. Maaseudun väkeä korpeaa erityisesti lunastuskäytännöt, jotka heidän mielestään ovat äh, kohtuuttomia ja maasta saa lunastaa tässä liian vähän rahaa. Ja erityisesti tämä sähkölinjan rakentamisen äh, alle jäävien maan osuuksien, mm, niistä saatavat korvaukset ovat aiheuttaneet kovasti äh, tyytymättömyyttä. Ovatko teidän mielestä ne maanomistajille maksettavat korvaukset tällä hetkellä riittäviä? Käsi ylös, jos ovat. Ja nyt ei yhtään kättä noussut, jolloin teen sen implisiittisen päätöksen, että ne eivät ole riittäviä. Ja seuraavassa hallituksessa sitä varmaan tähän paneudutaan. Ja nyt me jatkamme muilla asioilla. Ja kiitoksia tässä vaiheessa metsäkeskustelusta. Ehdota väliaplodeja kuitenkin hyvälle panelisteille. Laura, ole hyvä. Mä mietin sitten vielä, mitä me ennätetään tehdä tämän panelin nimenoma, aikana. Nimenoma, ole hyvä. Nimenomaan sä voit yep. käyttää siihen nyt aikaa, aikaa ja nyt sitten kun annettu uploadeita ja vähän hymyiltykin, niin otetaan aihepiiri, joka ei ihan valtavasti viime päivinä meistä ketään varmastikaan ole hymyilyttänyt. Eli olemme, 
olemme turvallisuuskysymysten äärellä. Neljä vuotta sitten, en ollut toki tässä paneelissa itse, mutta neljä vuotta sitten keskusteltiin yksityisten terveyspalveluiden ongelmista ja nyt olemme voimalla törmäämässä yksityisten turvapalveluiden kanssa suuriin ongelmiin. Ja seuraava kysymys menee sisäministeripuolueelle. Hanna Holopainen, olemmeko me tällä hetkellä tilanteessa, että meidän turvallisuutemme on ulkoistettu väärin? No kyllä tämä tilanne varmaan pitää käydä läpi, että kyllähän tämä muutos on ollut aika nopeeta ja nimenomaan nyt on huomattu se, että, että, että se koulutusjärjestelmä ei ole kaikin osin eri, esimerkiksi seurannut tässä mukana ja tämmöisiä soveltuvuusarviointeja ja muita ei tällä alalla riittävästi tehdä. Erityisesti kiinnittäisin huomiota siihen, että sellaisissa tehtävissä, joissa esimerkiksi tätä järjesty, yksityisiä toimijoita käytetään tehtävissä, joissa ollaan poliisien, ikään kuin poliisin toimivaltuuksia, poliisien tehtävää tota, kaltaisessa niin kuin, se heitä niin kuin sijaistamassa, niin semmoisessa tilanteessa nämä vaatimukset pitäisi olla kovemmat. Ja myös tämä alan se sisäinen omavalvonta, niin se pitäisi tarkastaa tässä, että, että kaikilla on siinä näissä yhtiöissä ei selvästikään ole kaikki kunnossa. Ja silloin se on tietenkin yhteiskunnan epäonnistuminen, jos, jos tämmöistä väärää toimintakulttuuria on tälle alalle päässyt syntymään. Ja on ihan ymmärrettävää, että, että ihmiset on näiden niin kuin viime viikkojen jälkeen niin kuin aika hämmentyneitä tästä, että, että mikä ihmisten se turvallisuuskokemus on, on ehkä tässä osittain järkkynyt ja kyllä tähän pitää ottaa Ja miten ylipäänsä me voimme tässä maassa olla sellaisessa tilanteessa, että keskustelemme muun muassa sanasta vartija väkivalta? No ensinnäkin niin, niin työ, työnantajahan vastaa työntekijöistä. Se on ihan selvää. Ja nythän kun kuuntelee näitä keskusteluja, niin työnantaja yrittää vierittää syyn jollekin ihan muulle. Työntekijä, työnantajan pitää kouluttaa työntekijänsä ja vastata työntekijöistään niin, ettei tapahdu tämmöisiä asioita. Ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja että tämä on ulkostettu, niin se on ihan selvä, koska meillä ei riitä poliisit, niin me tarvitaan näitä vartioita, mutta ne pitää olla kunnon koulutettuja ja työnantajan pitää kantaa vastuu siitä, mitä työntekijät tekee. Orpo. Ensinnäkin niin tähän on vakava ilmiö ja siihen pitää puuttua, mutta sitten katsotaan kokonaisuutta. Suomessa sisäinen turvallisuus on heikentynyt, ihmiset on huolissaan ja syystä. Ja, ja siksi me, me tarvitaan niin lisävanoksia sisäinen turvallisuuteen. Poliisien määrällä kaikkeen tähän järjestyksenpitoon ei voida puuttua eikä mitään järkeä, että me koulutetut poliisit olisivat vartiointitehtävissä. Sen tähden me tarvitaan siis tämä ala. Me tarvitaan se yksityinen vartiointiala jotta tämä maa pysyy turvallisena. Mutta se, nyt nämä tapahtumat ovat osoittaneet järkyttävätkin tapahtumat sen, että se tarvitaan parempaa, parempaa valvontaa, parempaa koulutusta, sääntelyäkin, jotta se on, on hyväksyttävää, inhimillistä. Mutta tämä on, tämä on niin kuin, entisenä sisäministerinä vaan niin sanon sen, että tämä on välttämätöntä, koska muuten meidän poliisien resurssit ohjautuu väärään paikkaan. Rantanen, Andersson, Esaja. Joo, ja jotenkin niin kuin tässäkin pitäisi mennä sinne ihan juurisyihin, että minkä takia meillä tarvii olla vartioita niin paljon kuin meillä tällä hetkellä tarvii olla. Ja meillä oma tyttäreni on vaikka tässä Helsingin keskustassa Alepassa kassan työntekijänä, ja hän kertoo toistuvasti niistä tilanteista, että kuinka työntekijät joutuu pelkäämään siellä. Ja sehän on se juurisyy, minkä takia vaikka vartijat on näihin tehtäviin jouduttu ottamaan. Ja meidän on pystyttävä puuttumaan nimenomaan niihin juurisyihin, että minkä takia meillä on niin paljon pahaa oloa tässä koko yhteiskunnassa, niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Ja se on se, millä me pystytään. Totta kai on aivan hirvittävää, että tällaisia tilanteita on päässyt tapahtumaan, että vartijat ei ole toiminut välttämättä äh, minkään ohjeiden mukaan. Ja totta kai niihin täytyy puuttua, mutta ihan ensimmäisenä siihen, että mitä me voidaan tehdä sille, että niitä vartioita ei tarvita täällä ihan tavallisissa kaupoissa niin paljon, että työntekijöiden tai sosiaalitoimistossa työntekijöiden ei tarvitse pelätä sen oman turvallisuutensa puolesta. Ja se on se juurisyy, mihin tässä pitää tarttua myös tämän ohella. On todella valitettavaa, että tällaisia tilanteita on päässyt käymään eikä koskaan pitäisi tapahtua. Valitettavaa on tietysti myöskin se, että maaseudun tulevaisuuden viime vuoden loppuvuonna tekemän kyselyn perusteella 60 prosenttia suomalaisista pelkää myös ihan konkreettisessa tavallisessa elämässään katuväkivallan lisääntymistä ja sitä, että kohtaa väkivaltaa. Li Andersson, mitä tämä fakta kertoo yhteiskunnastamme vuonna 2023? No kyllä minun se kertoo sitä, että meidän pitää panostaa voimakkaasti siihen, että arjen turvallisuus paranee ja tämä arjen turvallisuus on juurikin sitä, että ihmiset ei joudu pelkäämään omassa arkisissa toimissaan, kun kävelee kaduilla tai kun menee omalle työpaikalle, 
mikä on minusta hyvin niin perustavanlaatuinen oikeus myöskin kaikille työtä tekeville ää, suomalaisille. Liittyen erityisesti tähän nuorten pahoinvointiin, niin ei tähän mitään sellaisia niin hokkuspokkusratkaisuja on, että se edellyttää sitä, että me erittäin niin systemaattisesti panostetaan nuorten palveluihin niin lastensuojelun puolella, nuorisotyön puolella kuin koulujen puolella. Ollaan tällä hallituskaudella nyt panostettu myös kouluissa tehtävään nuorisotyöhön. Meillä on uusi toimintamalli, jolla halutaan puuttua koulupudokkuuteen, pitkiin poissaoloihin. Tämän kaltaisia toimintamalleja edelleen vahvistetaan ensi kaudella. Ja siis sinänsä sama mieltä siitä, että totta kai niin kuin vartioita varmasti tullaan tarvitsemaan myöskin jatkossa, mutta ainakin itse kannatan näiden vähimmäiskoulutusvaatimusten nostoa näiden tapausten valossa. Ja on sanonut, että jos sisäministeriö on valmis tätä asetusta muuttaa, niin, niin sitten opetusministeriö ja ammatillinen koulutus niin omalta osaltaan sitten siihen, siihen reagoi. Ja Esa ja Purra. Niin sisäisessä turvallisuudessa niin on varmasti niin kuin näitä viranomaistehtäviä, joita ei saa tehdä muuta kuin viranomainen, eli poliisi, ja sitten toisaalta meillä on myöskin sitä sellaista kenttää, johon tarvitaan yksityistä turvallisuuspalvelua. Ja poliisi on itse esittänyt sitä, että esimerkiksi poliisivartijoiden määrän lisääminen voisi olla ratkaisu siihen, että poliisin työtehtävät sitten vielä pystyisi paljon paremmin kohdentumaan nimenomaan siihen, mihin heitä on koulutettu ja sillä tavalla jakamaan sitä työtaakkaa. Ja tässä on hyvä huomata, että Suomi näyttää aika erilaiselta eri suunnasta katsottuna, että tuolla harva-asutusalueella niin siellä, siellä nimenomaisesti haluttaisiin nähdä enemmän poliisia, että siellä on Aika vaikea, vaikea törmätä minkäänlaiseen turvallisuusalan työntekijään, koska siellä on niin vähän tällä hetkellä poliiseja. Ja siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että tätä asiaa voi katsoa vähän niin kuin eri suunnista, kun eri puolilta Suomea tullaan. Ja annetaan vielä Purralle puheenvuoro. Niin, aivan kuten Piritta tässä kuvasi, niin tietenkin täällä pohjalla on näitä juurisyitä. Mutta valitettavasti en usko, että siitä ollaan ihan nopeasti pääsemässä tästä tarpeesta näihin vartioihin. Ja totta kai myös poliisin suunnalta voidaan asiaa katsoa niin, että poliisienkin työpanosta menee jatkuvasti sellaisiin asioihin, jonka voisi hoitaa joku muu, esimerkiksi näihin juoppoputkakuljetuksiin. Tiedetään, että meillä poliisi ei tälläkään hetkellä ei irtoa tutkimaan kaikkea, pitää voimakkaasti priorisoida, minkälaisia rikoksia selvitetään, puhumattakaan mistään ennaltaehkäisystä tai muusta, jota me aina näissä paneeleissa korostamme, mutta ei siihen käytännössä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Mitä tulee sitten näihin vartiointifirmojen väärinkäytöksiin ja, ja epäilyihin väärinkäytöksistä, niin haluan nostaa sen esille, että myös tällä alalla olisi tarpeen olla soveltuvuuskokeet, haastattelut. On aivan selvää, että ala, jossa käytetään voimaa, jossa ollaan tällaisten asioiden kanssa tekemisissä, niin kyllä nämä ihmiset pitäisivät olla sellaisia, että ne soveltuvat sinne. Samaan aikaan monella muulla alalla, vaikkapa hoitoalalla, kuulemme jatkuvasti, että oppilaitoksiin tulee, tulee ihmisiä, jotka eivät sinne selvästikään kuulu, eivätkä kuulu näille aloille. Ja itse olen kyllä Liin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että vähimmäiskoulutus koulutusvaatimuksia pitäisi nostaa. Toki meillä tälläkin vartiointialalla niin kaikkihan eivät ole suorittaneet mitään tutkintoja. Meillä on myös turvallisuusalan tutkinto, mutta tännekin monet ovat halunneet madaltaa näitä pääsyjä niin, että kaikilla on mahdollisuus. Saanko vain tarkentaa? Ihan, siis 2019 on palautettu karsivien soveltuvuuskokeiden mahdollisuutta kaikkiin niihin tutkintoihin, mm. jotka on SORA-lainsäädännön mm. piirissä, eli koskee niin niin näitä tutkintoja kuin esimerkiksi lähihoitajia. Että se on käytännössä koulutuksen järjestäjän päätettävissä, että käytetäänkö niitä vai ei. Ja tämä on keskustelu aihe. Aihepiirin päättää Annika Saarikko. Niin, meidän yhteiskunnassa on niin kuin syvä ristiriita. Moni, montaa hyvää ja tärkeää asiaa on lisätty. Siis turvallisuuden kokemuksen niin kuin olisi pitänyt lisääntyä sitä myötä, kun poliisien määrää on lisätty viime vuosina paljon on kehittynyt vuosien saatossa siis kokonainen turvallisuuden ala, josta tässä puhutaan nyt vaikkapa vartijan työtehtävänä. Ja kyllä, me olemme niin kuin monella tavalla vauraita siihen nähden, kuinka paljon hyvinvointiyhteiskuntaa me ylläpidämme. Mutta samaan aikaan monenlainen kokemus pahoinvoinnista on lisääntynyt. Se on vakava ja vähän vaikeasti kohdattava tosiasia meille. Tässä on erittäin hyviä puheenvuoroja käytännön esimerkkien kautta, myös konkreettisia esityksiä. Minusta on hyvä, että sisäministeriö tekee nyt tästä laajan selvityksen ja toimitaan yhdessä sen pohjalta. Soveltuvuutta niin kuin vahvistain, mahdollisia tutkintoja niin kuin selkeyttää ja vahvistain. Näin pitää toimia. Ja yritysten vastuu. Siitähän on kysymys. Tämä on niin kuin markkinatalouden toimiala, tämä vartija business Ja Suomi sitä myös tulee tarvitsemaan. Nostan yhden asian vielä esiin tämän liepeiltä. 
Ja mä toivon, että tänä keväänä puhutaan myös siitä. Ja se on nuorten huumekuolemat. Joulun välipäivinä osui silmiin onnettomuustutkimuskeskuksen niin kuin, esitys, että he tarttuvat suomalaiseen niin kuin, ikään kuin onnettomuuteen vertautuvaan asiaan. Että me ollaan, jos me jossain oltiin Euroopan parhaita äsken, niin me ollaan niin kuin, kamalimmassa mahdollisessa tilastossa nopeasti kasvaneiden nuorten huumekuolemien äärellä. Sekin kertoo meistä jotakin. Moni asia on Suomessa valtavan hyvin. Me ollaan monesta asiasta onnellisia, mutta tämä oireilee jotain sellaista, jossa itselläni hälytyskellot soi. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia, mutta tiedän, meiltä loppuu aika ja päätoimittaja Kemppainen palaa halusta tasapainottaa valtion taloutta, joten Joo. ilmeisesti ja teet sen. Ja kaikki ammattilaisia, joilla valtion on keskusteltu jo aika paljon, niin kysyn teiltä yhden kysymyksen. Käsi ylös ne teistä, keiden mielestä sosiaaliturvaan on pakko tehdä leikkauksia seuraavalla hallituskaudella nyt. Ja niin, sitten äh, kohdistan kysymykset nimenomaan sosiaalidemokraateille tässä vaiheessa. En ole havainnut puolueen puheenjohtajalta te, te, te selkää, te, niin kuin leikkauslistaa tai tämmöistä niin kuin näkemystä siitä, pitääkö valtion menoja ensi vuonna, seuraavana vuonna, sitä seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna pienentää. Edustaja Rantalen, pitääkö? SDP suhtautuu valtion velkaan erittäin vakavasti. No varmasti olemme... me kaikki suhtaudumme ja... siihen vakavasti, mutta mistä te leikkaatte tai miten te hoidatte sitä asiaa? Ja, äh, niin kuin taisi sanna Marin sanoa eilisessä puheenjohtajatentissä, että malttakaa hetki odottaa meiltä ennen neljäs päivää ja helmikuuta on tulee kampanja sitten. startti ja sitten tulee kyllä... Minä olisin niin kun... odottanut vähän, että teillä olisi tänään ollut tässä <laughs> Mutta niitä. huomiona ehkä siinä, että, että nimenomaan tässä on huomioitava sekä menoja että tuloja ja, ja se, että onko tulossa mitään pelkkää varsinaista leikkauslistaa, niin tuskin, koska tämä valtiontalous Selvä. on Täm, Tämä riittää. Tämä, tätä vähän arvelinkin. Li Andersson, tuleeko teiltä leikkauslista vai oletteko sitä mieltä, että ei tarvita leikkauksia? No, meiltä tulee hyvin suurella todennäköisyydellä noin puolen miljardin edestä esityksiä menosäästöistä, Selvä. mutta niistä yksikään ei kohdistu sosiaaliturvaan. Juuri. Minusta on täysin poissuljettua leikata kaikkein pienituloisimmilta tilanteessa, jossa elinkustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen voimakkaasti. Joo, ja vihreiden osalta niin myöskin havaitsi, että teidän käteen ei noussut äsken. Joo, sosiaaliturvasta ei ole mahdollista leikata ja, ja heikentää pienitulosten asemaa. Toki sosiaaliturvan menoja voidaan alentaa sillä, että työllisyys kasvaa ja meidän elinvoima kehittyy. Mutta vihreiltä kyllä on tulossa talouden tasapainottamiseen. Ollaan aikaisemminkin esitetty esimerkiksi niin ympäristöhaitallisten yritystukien vähentämistä ja, ja mm. mu- muunlaisia tällaisia. Me, me tarvitaan totta Mutta kai koska olemme kaikki tästä ammattilaisia taloutta. tässä asiassa ja sosiaaliturvan ovat niin suuret, että jollain tavalla jos ajatellaan, leikkaamista, niin mun nähdäkseni valtion taloutta on erittäin vaikea kyllä tasapainottaa, jos ei siihen Mitä ei vähemmän mennä. niitä ihmisiä on, jotka sitä sosiaaliturvaa tarvitsee, niin ne kulut totta kai. Ei, ei, mä olen ei, tässäkään varmaan epä, ei, ei, tuskin ei, kukaan on. Mutta annan puheenvuoron nyt tässä Annika Saarikolle, joka valtiovarainministerin näkökulmasta on seunut tätä asiaa, ja vielä Petteri Orpoli, miltä tämä näyttää teidän näkökulmastanne. Ja sitten me mennään paneelin päätökseen, joka onkin mielenkiintoinen. Suomi kyllä selviää tästä edessä olevasta, mutta urakka on vaikea. Ja siinä, tässä on ihan oikeita sävyjä. Ei tämä voi olla vaan sitä, että Suomi näivettää itsensä leikkaamalla. Me tarvitaan talouskasvua, tarvitaan työllisyyttä. Se on niin monen asian summa, mutta kun kysymys kohdistuu vaan tähän, niin kyllä mä oon huolissani siitä, että tässä niin kuin vaaleihin on vielä monta kuukautta ja enemmän on kuultu kaikkea sitä, mistä ei ainakaan voi ottaa pois. On niin aika monta asiaa jo lukittu. Ja varmaan esimerkiksi sellainen asia kuin maanpuolustus, puolustusministeriön alaiset menot, on kaikkien mielestä sellainen, että se on vähän niin kuin uudessa valossa nyt. Keskusta toki on niin kuin aina edustanut ajattelua, että koko maan puolustaminen on arvokas asia, koko Suomen asia. Sosiaaliturva tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyllä pitää olla nykyistä vahvemmat kannusteet semmoiseen Suomeen, jossa jokainen työikäinen ja työkykyinen tekee työtä tässä maassa. Ja Petteri Orp päättää Kiitos. tämän kierroksen. Ole hyvä. Eilinen valtiovarainministeriön budjettiosastopäällikön ilmoitus siitä, että korkomenot nousee tänä vuonna vielä lisää. 900 miljoonaa 2,4 miljardiin on sellainen hetki, että jokaisen puolueen on pysähdyttävä ja ymmärrettävä, että näin ei voi jatkua. Velkaantumisen tahti täytyy saada hidastumaan, talous pitää saada kasvuun ja on erinomaista. Että nyt näyttää siltä, että kaikki puolueet tunnustaa tämän tarpeen. Mutta se, että nyt on, viittaan tässä tota, päätoimittajien kysymykseen, on se, että nyt on jokaisen puolueen kerrottava oikeasti, että mist, millä keinoilla kukin tämän tasapainottamisen tekee. Kokomus on toistaiseksi ainut puolue, joka rohkeasti ja rehellisesti kertoo, mitkä on meidän keinojamme. Tähän mennessä suurin osa on vain keskittynyt niiden sättimiseen, mutta ne omat keinot on mulle jäänyt auki.
Nyt täytyy tietää, koska tämä on aivan oleellista. Jos me ei saada velkaantumista kuriin ja taloutta kasvuun, niin me voidaan heittää hyvästi nykyisen kaltaiselle hyvinvoivalle Suomelle. Tämä on aivan oleellinen kysymys. Ja Harkimolle vielä lyhyt kommentti tässä ja sitten mennään loppuosuuteen. Joo, pääministeri puhui eilen, että talouskasvulla tämä taitetaan, mutta kun kaikki ennusteet on sitä vastaan, että talouskasvua ei tule, niin miten voidaan tehdä vaaliohjelma sillä, että lähdetään siitä, että talouskasvun kautta tämä tulee? Ja, ja Petterille mä voisin sanoa sen myös, että te olette teidän varjobudjetissa sanonut, että miljardi säästetään. Sieltä puuttuu korkomenot, sieltä puuttuu sotemenot. Niin kyllä kaikkien pitää tulla esille tässä ja kertoa ihan tarkkaa, että mistä säästetään ja miten tämä talous hmm. saadaan tasapainoon. Ei tästä muuten tule mitään, että no voidaan me jatkaa on. tätä valehtelemista ja, ja vaalilupauksien antamista eikä kerrota, mistä on kysymys. No mistä liike nyt ottaa? Mä on kolme, me ollaan, kato meidän nettisivuilta, siellä on kolme miljardin säästöt. Mutta vielä edustaja Rantanen, niin tietysti talouskasvuun uskominen on kyllä, se uskon pitää olla aika vahvaa nyt kyllä, sit, jos siihen uskoo. Niin, työllisyyshän on se, mistä me olemme, niin kuin, että se on se, että toivomme sit. Meidän tavoitteena on 80 prosentin työllisyysaste. Ja yksi Mutta edelleenkin edustaja Rantalle, kenen ei olisi? Kenen ei olisi? työllistä lisää tekee aina yhden miljardin tähän julkiseen talouteen lisää rahaa. Niin kyllähän se on niin kuin yksi keino siitä. Mutta älkää olko huolissanne, kyllä se olemme, lista olemme tulee joo. sieltä sitten. Vielä lyhyesti Li Andersson, että tästä olet pyytänyt ja sen jälkeen mennään. Siis Mä edelleen painotan sitä, oikeastaan niin kuin liittyen siihen, mitä Petteri sanoi, mun tulkinnan mukaan, Puolueilla ei ole suuria eroja siinä, kun me puhutaan mm. siitä, kuinka paljon kukin puolue tavoittelee tasapainottamista ensi vaalikaudella. Se, mikä erottaa, on keinot. Minun edustamani puolue, me emme näe Suomelle hyvänä ajatuksena se, että me palattaisiin siihen aikaan, jolloin leikattiin koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta, sosiaaliturvasta, no. vaan me nähdään, että tässä ajassa on viisaampaa Kyllä. tasapainottaa taloutta oikeudenmukaisilla kestävillä veroreformeilla, jotka eivät kohdistu palkansaajiin tai pieniin yrityksiin, vaan verovälttelyyn puututaan ja tähän listaamattomien yritysten omistajien osinkoveroetuun. Tämä kaltaisilla reformeilla. Joo, ja, eli ja, nyt, niin ja aivan lyhyesti, lyhyesti Petteri Orpo ja Annika Sarko, ja nyt lyhyesti, koska meidän on ollut aika rientää, ole hyvä Petteri. Yep. Siis kun se perusta on se, että Suomen talous kasvaa, ihmisillään töitä syntyy verotuloja, jolla voidaan pitää huolta heikommista. Jos me tehdään niin kuin vasemmistoliitto haluaa, niin me otamme lisää velkaa, me korotamme veroja, jotka kohdistuu työhön ja yrittämiseen, ja tämä maa näivettyy. Se johtaa siihen, että kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset voi huonommin. Nimenomaan ja tämä työ olisi pitänyt aloittaa nyt, tämä olisi pitänyt aloittaa jo. veroreformeista. Valtiovarainministeriön arvion mukaan ilman uusia päätöksiä Suomen veroaste tulee laskemaan ensi kaudella summalla, joka vastaa useita miljardeja tuloja valtion budjetissa. Näinkö käy Annika Joka Saari? tapauksessa on pakko puhua myöskin veropolitiikasta, jos me haluamme huolehtia esimerkiksi ikääntyvien suomalaisten hyvästä, laadukkaista hoivasta Tarvitaan. ja arvokkaasta vanhuudesta. Annika Saariko vastaa nyt tähän ja sen jälkeen meillä on siirryttävä viinus. Tietenkin mahdollisimman viinus. paljon valtiolle myös tuloja ja sitä syntyy, jos tässä maassa on työtä ja yrittäjyyttä. Hmm. Mutta se verotuksen pitää olla kohtuullista, kokonaisveroastetta ei saa nostaa eikä yritysten verotusta kiristää. Koro, koroista tässä nostettiin asia esille. Se muuttaa todellisuutta. Kyllä. Ja korkojen nousu on tapahtunut ennätyksellisen nopeasti. Eilen me puhuttiin asuntovelallisten koroista. Nyt esiin nousee valtion, valtion velan korot. Se koskee myös tämän, tämän paneelin yhtä tärkeää kohderyhmää, maanviljelijöitä ja alkutuotantoa. Siellä on valtavan isoja lainoja, myös niihin tulee korot. Tämä muuttaa meidän yhteiskuntaa ja kaiken liikkumavaraa. Oli se sitten suomalainen perhe tai Suomen valtio, liikkumavaraa on vähemmän, koska korot on maksettava. Hyvä. Ja sen me... verran, kun ei tähän kysymykseen saanut vastata, niin, niin todeta se, että me tarvitaan kaikkia niitä keinoja. Me tarvitaan totta kai kasvua, mutta mm. kyllä me tarvitsemme myös maltillisia veronkorotuksia, jotka eivät kohdistu yritystoimintaan tai ansiotuloihin. Ja me tarvitsemme myöskin sitten menojen Edustaja leikkauksia. Essa, me me ammattimaisesti keskityimme olennaiseen kyllä, ja tämäkin tarvitsemme varmasti totta. Kyllä, me kaikkia näitä keinoja. Minusta tämä on niin tärkeää, että kaikki me tunnustamme no niin. nämä tosiasiat. Selvä. Ja sitten me mennään <köhön> finaalia kohti. Ole hyvä, Laura. Sitten me mennään finaalia kohti. Mutta itse asiassa, koska mä ajattelen aina niin, että pidetään lupauksista kiinni ja taidettiin luvata Jouni tuossa alussa silleen, mm. kun kovasti susien kautta esitettiin tätä oikein. väkeä. Ihan totta. Ja koska huomaan sen, että sinä olet ihastunut kädennostoäänestyksiin, no niin, niin ennen kuin lopetan, niin haluaisitko sinä ottaa vielä sudet Ei. Framille? No, ole hyvä, ota vaan. 
Otetaan vielä yksi kädennostoäänestys. Nimittäin olette varmasti huomanneet sen, että naapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa on susien metsästyksen otettu huomattavasti Suomea liberaalimpi kanta. Joten pitäisikö Suomen seurata naapurimaiden esimerkkiä siinä tilanteessa, että sudet häiritsevät arkista elämää? Kättä ylös, mikäli olette tätä mieltä. Selvä. Selvä. Tämäkin jää aika kirjoja historiaa ja nähtäväksi. Ja saatiin Nyt... myöskin pidettyä lupaus, Nimenomaan että sudetkin ovat Juuri mukana. Näin. Hyvä kun muistaa. Ja ehdotin Jounille, Jounille, kun mietittiin, että miten päätetään ja mitä tässä paneelissa kaikkea jutellaan, niin ajattelin, että yksi hyvä ajatus tähän loppuun voisi olla se, että, että meidän on oikeastaan turha jutella mistään, jos me tiedostetaan, jos emme tiedosta sellaista asiaa, että suomalaiset loppuvat, me vanhenemme. Ja loppiaisena kuuntelin radiouutisia ja säpsähdyin siihen asiaan, että yhtäkkiä sieltä sanottiin sellainen tieto, että mikäli tilastot pitävät paikkansa, niin viime vuoden syntyvyys on historiallisesti tässä maassa ikinä alhaisin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meitä suomalaisia ei enää tule mistään ja me vanhenemme ja lopumme. Joten Loppuun kysymys ja otetaan se tänne Liike Nyttiin ja Harri Harkimon suuntaan. Mikä on Liike Nyttin ratkaisu siihen, että tähän maahan tänä vuonna ja tulevaisuudessa suomalaiset uskaltavat perustaa perheen? No se ei olekaan mikään helppo kysymys, mutta tuota, Sen mä, takia to, mä, se tois, joo, mutta mä toisin yhden asian esille, kun puhutaan, monet, monet niin kuin ajattelee sitä, että, että tota, Miten saadaan tasapainotettua se, että naisia ja miehiä palkattaisiin tasavertaisemmin? Niin, tota, niin Ruotsissa on semmoinen systeemi, että tota, jokainen työntekijä maksaa vakuutuskassaan määrätyn määrän rahaa. Ja sitten kun, kun, tota, kun ö, nainen lähtee äitiyslomalle, niin sieltä kassasta otetaan se raha ja se ei vaikuta, vaikuta mitenkään siihen, että oletko palkannut miehen vai naisen se kustannus. Ja tämmöinen tasapainottaminen meidän pitäisi saada, että me saataisiin tasapuolisemmin naisia ja miehiä palkattua. Mm. Ja se, ed se edesauttaisi tätä. Miten Suomessa uskalletaan, Sari, perustaa perhe? No kyllä se vaatii sellaista perheystävällistä yhteiskuntaa ja tietenkin sitä, että taloudelliset syyt eivät olisi niitä, jonka takia ihminen ei pysty sitten sitä lapsilukua, unelmiensa lapsilukua saamaan. Ja siksi esimerkiksi kristillisdemokraatit on esittänyt sitä, että tällainen ensimmäinen, ensimmäiselle lapselle tämmöinen niin sanottu vaunuraha, tuhat euroa jokaiselle uudelle syntyvälle suomalaiselle. Rahalla emme niitä suomalaisia saa, mutta se olisi, estä, tai olisi poistamassa yhden esteen, eli nämä taloudelliset haasteet, joita nuorilla perheillä on. Riikka Purra. Tämä on yksi suurimmista kohtalon kysymyksistä. Jos me katsotaan sitä, kuinka paljon pariskunnat ja, ja näiden yksittäiset henkilöt haluaisivat lapsia, niin tämä lukuhan on verraten korkea ja meillä ei olisi minkäänlaista ongelmaa, mikäli ihmiset pääsisivät siihen omaan toivottuun lapsilukuunsa, mutta näin ei ole. Ja tämä koskettaa erityisesti tutkimusten mukaan naisia, jotka ovat hyvin varovaisia etenemään tässä asiassa, mikäli se oma tulevaisuus näyttää epävarmalta. Mikäli työpaikka, elanto, toimeentulo, mikäli näissä on epävarmuuksia, jolloin tämä koskettaa tietenkin kaikkea, mistä tänäänkin on puhuttu, mistä kaikissa paneeleissa puhutaan, ylipäätänsä tämän maan tulevaisuutta. Mutta samaan aikaan, vaikka taloudellisin toimiin ei asia ratkaistakaan, niin esimerkiksi Virossa on syntyvyys saatu käännettyä nousuun erittäin perhemyönteisellä politiikalla. Keski-Euroopassa on vastaavia esimerkkejä. Ja ehkä samaan aikaan pitää myös ajatella sitä, että tänäänkin yhdessä lehdessä, olikohan se Hesari, niin, niin kerrottiin, että, että ilmastonmuutos on tekijä, joka, joka pelottelee ihmisiä, eivätkä he halua tehdä lapsia. Niin ehkä tällainen syyllistäminen ja, ja kauhean manaaminen niin se ei ainakaan kannusta tähän suuntaan. Ja sitten siitä. Tulen itse sieltä Jämsän kaupungista, jossa meillä tänä vuonna tai viime vuonna syntyi noin 70 lasta ja meillä on noin 70 leikkipuistoa siinä kaupungissa. Eli jokaiselle syntyvälle lapselle on oma leikkipuisto ja tämä kertoo siitä, että mistä niin kuin tässä tilanteessa on kyse. Ja on todella huolissani siitä, että mitkä ne toimet on. Ja jos mennään siihen, että mitä on taas niitä juurisyitä, niin kyllä kaupungistuminen on varmasti ollut se yksi sellainen iso syy, minkä takia, jos me katsotaan vaikka täällä Helsingissä mitä vaan, asuntojen neliöhintoja, niin onhan ne neliöhinnat niin järkyttävän kalliita, että perheet ei pysty 
saamaan sen kokoista asuntoa, johon he haluaisivat sen lapsiluvun määrän tehdä lapsia tai saada lapsia, mitä niin kuin on mahdollista, niin, niin kyllä yksi asia on se, että me pystytään pitämään ne elinkustannukset sellaisina ja mahdollisuus ostaa sen kokoisia asuntoja, että niitä perheitä pystytään pitää, hankkimaan. Ja nimenomaan se, että se perheystävällisyys lähtee tästä koko yhteiskunnasta ihan todella monelta Asia, monesta asiasta. Eli ole Joo, mä itse tästä asuntopolitiikasta aivan samaa mieltä. Siis halvempia perheasuntoja tarvittaisiin kaikkiin isoihin kaupunkeihin. Siellä ihan todellis, niin kuin, tämä asuntopolitiikka on ihan todellinen asia, mikä monet joutuu miettimään, no, kun miettii oman perheen lapsilukua. Ja Kaupungithan, esimerkiksi kaupungin oman vuokra-asuntotuotannon kautta, jolla pystytään vaikuttamaan siihen, myöskin osittain kaavoituksen kautta voidaan kyllä vaikuttaa siihen, minkälaista asuntokantaa niin, missäkin kunnassa. Toinen asuntoa. varhaiskasvatuksen henkilöstökriisin ratkaiseminen. Se, että meillä on laadukkaat, hyvin toimivat palvelut perheille on aivan äärimmäisen tärkeää. Lapsilisät mun mielestä pitäisi ensi kaudella sitoa indeksiin. Se ei ole myöskään perheiden toimeentulon kannalta hyvä, että ne tämän jälkeen jääneisyys siinä. Ja sitten viimeisenä vielä joustoja työelämään. Siis työaika joustoja vapaaehtoispohjalta, erityisesti pienten lasten vanhemmille, niin erittäin tärkeä. Ja perheunelmista ihan lyhyesti vielä järjestyksessä Plumfist, Holopainen, Orpo ja Saarikko. Ole hyvä. Tota, ehkä... Ihan päivänselvä asia on, että meidän täytyy harjoittaa lapsia ja perheystävällistä politiikkaa. Mutta sitten nostaisin kyllä pari muuta vähän isompaa asiaa. Se, että Suomi on turvallinen maa, ollaan puhuttu sisäisestä turvallisuudesta, mutta on myös syytä puhua joskus toiste ulkoisesta turvallisuudesta. Siellä Suomi on toiminut hyvin, minusta, minusta Suomi on turvallinen maa. Se on tärkeä kaikille suomalaisille ja myös perheille, jotka ovat aikeissa hankkia lapsia. Sitten toinen asia, niin varmaan tämä tulevaisuuden usko ja myös usko siihen, että pystymme käsittelemään näitä isoja asioita, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä talous järkevällä tavalla. Ja minusta tässä on kyllä ainekset tänään, tänään ollut siihen, että, että siihen pystymme. Mutta nämä on sellaisia asioita, jotka varmaan nuori, nuoret ihmiset ajattelevat ja miettivät, että ennen kuin ö, muodostavat perhettä ja hankkivat lapsia, että onko nämä asiat kunnossa. Hanna, ole hyvä. Aika monella tämä perheen perustaminen lykkäytyy esimerkiksi siitä syystä, että ei ole vakituista työsuhdetta ja, ja mitä paremmin tätä pystyttäisiin ratkaisemaan, että esimerkiksi nuorten, nuorten naisten osalta sitä, sitä syrjintää siellä työmarkkinoilla ei tapahtuisi. Tämä tällä kaudella toteutettu perhevapaa uudistushan on ollut tosi tärkeä siinä, että pikkuhiljaa varmasti, varmasti tähän saadaan parannuksia. Täällä jo aikaisemmin nostettiin esiin se, että lapsiperheiden tukeminen. Meillä pitäisi panostaa siihen, että, että silloin kun lapsiperhe on kuormittuna ja kokee väsymystä, niin sinne kotiin saisi sitä tukea ja apua. Silloin yhä useampi ehkä uskaltaisi hankkia enemmän lapsia, kun tavallaan mm. tietää, että siitä, siitä aika kuormittavasta pikkulapsiajasta, että siihen, siihen on saatavilla apua. Niin tämän, tämän tyyppisiä. Ja sitten vielä Orpo Saarikko. Joo, kiitos. Kolme pointtia, kaksi konkreettisempaa, yksi yleinen. Ensimmäinen on se, että me tarvitaan Oikeasti, jotta Suomi pärjää, niin me tarvitaan fiksua työperäistä maahanmuuttoa. En ole ollut hienoa, miten ukrainalaiset on otettu vastaan ja miten he ovat integroituneet Suomeen. Se on hyvä esimerkki. Toinen konkreettinen asia on se, että panostetaan niiden perhepalveluiden lisäksi myös peruskouluun, varhaiskasvatukseen. Joka seitsemäs nuori syrjäytyy tai lähtee, ei syrjäydy, vaan tulee ulos peruskoulusta vajailla perusvalmiuksilla lukemisen, kirjoittamisen, mm. laskemisen taito. Me, me, jos me halutaan, että me ikäluokat kasvaa nuorillaan tulevaisuus, niin huolehditaan tämä asia kuntoon. Ja sitten kolmantena yleisempänä se, että pidetään Suomi vahvana ja lujana, niin että Suomi on turvallinen maa, me ollaan turvassa tässä maailman myrskyissä, ja se, että Suomessa on, on talouskunnossa, on työtä, ja pystytään huolehtimaan ihmisten peruspalveluista. Se antaa sen perustan, mille voi sitä perhettä ryhtyä perustamaan. Nämä kolme. Mä sanon ensiksi sen, mikä on niin kaikkein vaikein tunnustaa ääneen, että yhtään yksittäistä varmaa ja selvää politiikalla ratkaistavaa keinoa tähän ei ole. Mutta se ei silti tarvitse tarkoittaa, että me jotenkin lannistuttaisiin tämän aiheen äärellä. Kiitos tosi tärkeästä kysymyksestä. Suomi tarvitsee lisää ihmisiä ja lisää lapsia, ja se pitää rohkeasti myöskin poliittiseksi tavoitteeksi kyetä asettamaan. Keskustan perheiden puolue ja haluaa sen tehdä. 
kaksi niin kuin, tutkittua faktaa. Ensimmäinen on se, että suomalaiset perheet ja suomalaiset ylipäätään että haluaisivat asua väliemmin. Siinä on minusta sisäänkirjoitettu kritiikki sille kaavoitus- ja asunto- ja kaupungistumispolitiikalle, mitä tässä maassa on harjoitettu. Se voidaan muuttaa. Ja toinen on se, mikä Riikka Taisi nostaa esiin. Juuri eilen tulleen perheparometritiedon mukaan suomalaiset haluaisivat enemmän lapsia, kun he todellisuudessa sitten saavat. Siis unelmat ja todellisuus eivät kohtaa elämän kaikkein tärkeimmissä asioissa, perheessä ja kodissa. Silloin meidän on katsottava niin itsemme peili. Ollaanko me rakennettu riittävän hyvää yhteiskuntaa, jotka voisi lisätä suomalaisten onnellisuuden kokemusta? Ne on siis syvä ydinkysymyksiä. Ei vaan sitä, että mä kannatan lisää ja parempaa lapsi lisää. Sano sille kyllä. Tasa-arvoisemmalle työelämälle kyllä. Mennään aivan syvärakenteisiin, siis kaavoitukseen, asumiseen ja yhteiskunnan ja sen työelämän asenteisiin. Niiden on muututtava, jotta tämä suunta on käännettävissä. Esimerkki Euroopasta on, että se on mahdollista. Ja se pitää olla seuraavan hallituksen ydinkärkistrateginen tavoite. Ikääntyvän maan, harmaantuvan maan, ikään kuin luominen uudestaan uuden sukupolven ja myöskin muualta tulevien ihmisten kautta. Tähän on aika lailla hyvä päättää vai näihin, mitä Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin.